第一章，给你求生计零幺。林简花了三十秒熟悉现状。首先，他现在应该是躺在床上，入眼处可见拔布床精致的雕花，头顶是层层叠叠的床幔，轻纱曼舞似的随风晃荡。这是个古代世界，没跑了。其次，周围并没有其他人，环境相对安全。于是他放心大胆的在脑内呼唤系统零零幺， 001, 出来干活了，来了来了。剧情传送中，请稍后。林简原本是修仙界一名修炼千年的渡劫期大能，在杜雷杰飞升成仙的时候遭人暗算，被雷杰劈中，肉身损毁，神魂重伤。就在他以为自己即将身死道消的时候，被一个叫做系统001的家伙选中绑定，说是带他穿越大千世界，帮助那些无辜的亡死者完成心愿，以此吸收魂魄之力，修补神魂，重登大道。这是他经历的第三个世界了。熟悉的眩晕感袭来，伴随着系统001那矫揉造作的机械嗓音，大量的记忆如同放电影般在林简的脑海中闪过。这里是东昌国丞相府，丞相林淑燕有一妻一妾，一子二女，分别是嫡妻沈氏所出的嫡长子林征，嫡长女林简，以及早逝的妾室赵姨娘所出的庶女林迪。问题就出在林迪身上，她就是本世界的气运之子，不仅头顶主角光环，天生奉命，还有老天爷给她开的重生 buff。事情是这样的，第一是。原主还在娘胎里的时候，沈氏陪着当朝皇后出去礼佛，遭遇刺客，沈氏为救皇后替他挡刀，伤了身体，致使原主刚出生就体弱多病。皇后为了报恩，便做主让自己的儿子二皇子和原主定下了婚约。长大后，原主因病甚少出门，林迪却顶着半个嫡女的名号出去交际。他一方面在外败坏原主名声，算计原主丢了清白；另一方面勾引二皇子为他悔婚，最终使得原主含恨自尽，自己却成功嫁入二皇子府。后来，中宫嫡出的二皇子成为太子。后又登基为帝，林迪顺理成章成为皇后，母仪天下。谁料好日子没过几天，边境的异姓王谋反，领着兵马杀回京城，改朝换代，弄死了二皇子和林迪，整个相府也因为是林迪的娘家，被异姓王屠戮殆尽。然而事情还没完，说好的天生奉命，怎么能只当几天皇后就算了？老天爷的亲闺女是说着好玩的吗？于是林迪重生了。回到了待字闺中未嫁时，第二世重生后的林迪有了前世记忆这个外挂，直接整死了嫡姐，并暗中搭上异姓王，帮助异姓王提前谋反。当整个丞相府忠君爱国保卫皇室的时候，林迪为表诚意，把整个相府当做跳板，大义灭亲，弄死了父亲、嫡母和兄长，灭了相府的势力，彻底取悦异姓王，最终再次登上后位，母仪天下。看完这一切剧情的林简满脑子问号：这个世界的老天爷是瞎了眼吗？让这种人当亲闺女？他选闺女的时候，一定是眼睛被屎糊住了，要不然就是脑子进水不清醒了。宿主，别吐槽了，快接收任务，接接接，早点干完活，早点回家。老娘还有个愁眉报呢，委托者心愿，保住相府满门性命，让林迪不得好死，最好让他不要有来世。林简一听这个心愿，就知道自己为什么会来这里了。前后两世，每次病秧子原主都是最先含恨而终，死后魂魄不散，徘徊在相府上空，然后眼睁睁看着自己的家族被林迪折腾了一次又一次。每次都满门被灭，不得善终。原主实在太担心林迪这个气运之子的体质了，万一他带着记忆无限重生怎么办？每次上辈子有遗憾，老天爷就给他重头来过的机会弥补，那别人还活不活？所以原主贡献出所有的魂魄之力，请来了专门为枉死之人完成心愿的快穿者，在林迪重生的这一世，挫败他的野心和阴谋。最重要的是，不要让林迪有来世，否则相府依旧逃不过满门被灭的命运。理清楚前因后果之后，林简心中有了成算。行了，开始干活。林简说着。从床上一跃而起，哦，抱歉，一跃没起，他差点忘了，原主是个打从娘胎里出来就弱不禁风的病秧子，一跃而起这种动作他做不来，甚至动作稍微大一点就咳得撕心裂肺，恨不得五脏六腑都吐出来。这见鬼的破身体！林简翻了个白眼，伸出手在自己的袖子里掏了掏，掏出一枚黑色的丹药，塞进嘴里吞了下去。咦，宿主，你吃的什么？百灵丹，修仙界至宝百灵丹，由千年神兽血、千年灵芝肉、千年雪莲瓣、千年麒麟果配制而成，原材料难得，炼制更是不易。整个修真界总共也只有林简手里有十颗。这丹药效果强大，不管多严重的伤、多沉重的病，一颗下去总能恢复个七八成。林简吞了丹药，只觉得原主沉疴多年的病灶在一瞬间消弭于无形，整个人轻松了不少。就在这个时候，原主的丫鬟兰心进来了。咦？小姐，你醒了。二小姐在外面等了有半个时辰了，说是您答应今天和她一起逛园子的。二小姐林迪呀，林简的嘴角勾起一抹意味深长的笑容。兰心，替我更衣，我去和我的好妹妹逛园子。很快，林简在兰心的伺候下收拾妥当，走出内室，便看见坐在外面喝茶的林迪。不得不说，林迪的姿色还是挺出众的，尽管是个庶女，但这么多年没人作践她，把她当嫡女一样娇养，还是养出了一身唬人的气度。姐姐，你起来啦！林迪一看到林简，便笑着起身。走过来扶着他，亲热的说道：“咱们昨天说好要去逛园子的，我还以为你忘了呢。”林迪这一举一动，一颦一笑。
兼顾了女儿家的娇俏和身为妹妹的贴心。若不是知道她重生而来且心怀鬼胎，任谁都不会对这样的女子产生防备。林简冲着林迪假笑几声，然后不动声色的任由林迪拉着走。姐妹俩带着几个丫鬟。很快来到相府的花园里，一路上林简回忆了一下剧情的时间线，便知道今天有一场重头戏。以二皇子为首的几个成年皇子会在今天来到丞相府，跟林丞相商议正事。而林迪则趁着这个机会，把原主带到后花园的景观湖边，设计让原主落水。第二章《嫡女求生记》零二，在原本重生那一世的剧情里，林迪这一手算得上是一石三鸟，既让原主在这么多皇子面前失了清白，毁了名声，又让病秧子原主因为落水而感染风寒。生了大病，还悄悄趁机弄死了原主，并给原主安上了一个无言苟活人士的名头。但今天林简可不会让他得逞。姐姐，你看咱们园子里的景色多好啊！你素来体弱，常年卧床静养，也不知道错过了多少风景。林迪搀着林简，指着周围错落有致的草木山石，笑道：“趁着今天你精神好，咱们多逛逛。”免得日后你又要静养，留我一个人无聊得很。两人边走边聊，很快就到了景观湖的附近。林简作为千年的修士，向来信奉实力为尊，不耐烦跟林迪扯一些弯弯绕绕的肠子，便直接告诉他：“那可能要让你失望了，我身体好了。”以后都不用静养了，姐姐可别开玩笑了。你都病了十多年了，哪能说好就好的？林迪浅浅一笑，阳光正好照在他展颜的脸上，给他整个人镀上了一层光辉。从远处走过来的几个皇子都被这一层光晕给迷了心神。林简心里卧槽了一声，好刺眼的主角光环。作为少数不被主角光环迷惑的人，林简开始随口编故事。我说的都是真的。先前午睡的时候，我做了一个梦。梦见天上的仙女，她说我这十几年来缠绵病榻，很是可怜。她心有不忍，为了让我能健健康康的活着，她自愿下凡附在我身上，以她的仙气滋养我的身体。林迪听了这话，脸色有那么一瞬间的扭曲，然后露出一个尴尬而不失礼貌的微笑，仿佛在说：“这种鬼扯，谁信啊？”果然，不止林迪一个人这么想，几个皇子也听到了林简的话。最活泼肆意的三皇子哈哈一笑。素来听闻相府大小姐温柔娴静，是京中无数贵女的闺中典范，看来传言有误啊，这不是挺会讲笑话的吗？姐姐。你别是病糊涂了，怎能在几位殿下面前胡言乱语？林迪小心翼翼地看了几个皇子一眼，开口劝解着。二皇子一副端方如玉的君子模样，脸上挂着浅淡的笑意，虽没有开口，但那眼神摆明了是不信的。四皇子只差没把“厌恶”两个字摆在脸上了。他觉得林简也是那种为了引起皇子注意，无所不用其极的女人，什么鬼话都能扯。仙缘这种东西，不是人人都能得到的，就知道你们不会相信。林简笑眯眯的，又说道：“其实我可以证明给你们看的。”哦，怎么证明？三皇子一脸好奇。我能掐会算，未卜先知。林简一边说着，一边伸出手，装模作样的学着那些江湖骗子的模样，掐指算着，看起来还真像那么回事。其他人都安静等着，倒是要看看这位林大小姐能算出什么来。没多久，林简停止掐算，然后说道：“我算到二妹妹让人在假山旁的湖边涂抹了一层猪油。”姐姐，林迪不等林简把话说完，便突然出声，猛地打断：“姐姐，我知道你常年生病无聊，今日难得有心思玩闹。”我本不该打扰你的兴致，但有些话不可乱说，尤其是几位殿下还在呢。林简被打断了话，心情很不爽，他也不想再给林迪面子了，当着几个皇子的面便直接开口：“我有没有乱说？你心里没点数。”林简脸上挂着漫不经心的笑容，可说出来的话却像是吐着红信子的毒蛇，一口一口啃在林迪心上。你把我约到园子里来，不就是为了趁三位皇子经过的时候，把我推到涂抹了猪油的地方，让我站不稳滑倒摔进湖里，到时候我全身湿漉漉的，你再呼救，让我被外男看光了身子。毁了清白，丢了名声，我算的对不对？我的好妹妹，林简每说一个字，林迪的心就下沉一分，到最后竟是一片冰凉。林迪不明白，这计划明明天衣无缝，而且他特地观察过，林简和他的丫鬟一整天没出院子门一步，为什么会知道的这么详细？难道真的像林简自己说的，是仙女附身吗？不，他不相信，前世也没有这一出啊。姐姐，我自知你我嫡庶有别，向来在你面前低头三分，今日约你出来逛园子。分明是怕姐姐闺中无聊，一片好意，竟让姐姐曲解至此。林迪渲染玉器，眼中隐隐闪着泪光，那若柳扶风的样子，像极了一朵清纯又无辜的白莲花。我虽然是庶出，可承蒙父亲慈爱，母亲照顾，也懂得礼义廉耻，又怎会做出如此下作之事，毁了相府的名声？字字句句铿锵有力，那倔强的眼神，那挺直的脊背，那一副被敌姐打压却清高无比的姿态，惹得几个皇子纷纷露出怜惜的眼神。林大小姐。女子的闺玉岂容你如此污蔑？还是当着外男的面？二皇子皱眉说道：“一个嫡女，半点气度也无。我现在怀疑母后为我定下的这门亲事是否合适了。毕竟皇家不需要一个如此气量狭小的儿媳。我今儿算是见识了，原来嫡出大小姐对待庶出妹妹是这么个态度。那我们这几个人之中，唯有二哥是嫡出，想来林大小姐也是瞧不上我们几个了。”三皇子的态度也变了，清本佳人，奈何蛇蝎。四皇子用八个字表达了自己的厌恶：瞧瞧，这就是气运之子。
，主角光环，随便说几句话，就有三个男人替他辩护，无条件的站在他的立场，对别人横加指责。行了，收起你这假惺惺的把戏，我不吃你这套。林简丢给林迪一个讽刺的笑容，又看向三个皇子，我是不是污蔑他？去假山那边看看不就知道了？看完了证据。你们再指责我不迟。扔下这话，林简率先朝着假山走去。林迪见状，跺了跺脚，一脸愤恨地跟上了。系统一直在旁观林简身上发生的事，被林简的一顿骚操作震惊的刚回过神，略微崩溃。宿主，你在干什么？林简用意识回答他，在帮委托人完成心愿啊。你怎么不按套路来呢？什么套路？你应该不动声色地跟着林迪去湖边，趁着他要推你的时候突然让开，让他自己落水，以其人之道还治其人之身。行了，你闭嘴吧，不用那么迂回我一样能达成目的。林简面不改色。脑内活跃，我才不耐烦跟他演戏呢，早点把他那张假皮子撕开才好。第三章《嫡女求生记》零三，林简带着一大帮子人，连同丫鬟和小厮一起，哗啦啦的来到假山旁的湖边，在那块抹了猪油的地方站定，指着地面说道：“我有没有说假话？你们自己看看就知道了。”三皇子抱着将信将疑的态度，蹲下来仔细检查，果然看到地面抹了厚厚的一层猪油，滑腻腻的，踩上去绝对摔倒。这。莫非林大小姐所言是真的？三皇子疑惑，其他两个皇子的脸上也恰到好处的露出些许怀疑的神色。林迪低着头，眼中闪过一抹阴鸷，但很快掩藏，表情变得无辜而柔弱，一副委屈巴巴的样子。姐姐，就算这里被抹了猪油，也不能证明是我做的吧？更不能证明我存心想害你吧？说不定是哪个下人不小心的呢。姐姐就单凭这猪油就如此怀疑我？这一番辩解。让原本有所动摇的皇子们又坚定不移地维护起他来。林简好整以暇地看着林迪唱作俱佳，等到他表演结束了，才冷笑着开口问道：“你的意思是我在污蔑你？我并无指责姐姐的意思，只是姐姐无凭无据，怎能往我头上乱扣罪名？”林迪抵死不承认，他不明白林简怎么会知道他的计划，但他死不承认就对了，反正林简没有证据。你说你没做，那你敢不敢对天发誓？林简笑得像个狐狸，让林迪下意识就觉得有诈，可眼下肩在弦上，他还是硬着头皮。说道：“如果发毒誓能让姐姐相信我，那么我愿意。你可想好了哦？我现在有仙女庇护，老天爷可是看在眼里的，对着我发毒誓，如果违背了誓言，惩罚是会应验的。”林简笑眯眯的提醒。明明林简在笑，可林迪不知道为什么，总觉得脊背发寒。他一咬牙，举着手发誓：“皇天在上，如果我故意抹猪油，存心想害姐姐，就叫我天打雷劈。”话音刚落，只听到“砰”的一声，一声惊雷从空中砸下来，落在林迪的身上，残留的闪电在他的身上窜过。他哆嗦着没站稳，身子一歪，掉进了湖里。巨大的声响吓得系统一激灵，整个桶都蔫了。宿宿主，怎怎么回事？青天白日的，怎么就打雷了？淡定啦，一道低级的引雷符而已，这种位面都不能发挥它功效的十分之一，也就只能用来吓吓人了。林简在脑海中跟系统瞎扯，想他堂堂千年修士，被雷劈到这里，跟小树女玩宅斗副本，怎么也得让他尝尝被雷劈的滋味吧？系统忍了又忍，最终没憋住。问了个一直困惑他的问题，宿主，你的百灵丹还有引雷符到底哪来的？咦，我没跟你说吗？说什么？我有个绑定灵魂的随身空间啊，里面装了我一千年来搜集的不少好东西呢。可惜我现在神魂受伤，空间不能全部打开，不然带你上天入地也是分分钟啊。所以你是自带外挂，可以这么说吧？你遇到事情都不用向我求助。那我存在的意义是什么？大概是陪聊。系统气得下线了，白日惊雷也吸引了所有人的注意。皇子们、丫鬟们在一瞬间全部慌乱了起来。救救命啊！林迪在水中一边扑腾，一边求救。三个皇子站在岸边，面面相觑。活了二十几年，还是头一次看到发誓应验，也是头一次看到活生生遭雷劈的案例。气运之子的光环到底还是管用的。那位看似端方君子的二皇子，再一次走上了前世的老路，跳下了湖中。把胡乱扑腾的林迪给救了上来。林迪早就全身浸湿，夏日薄薄的裙衫紧贴着玲珑有致的身材。三皇子和四皇子很自觉地转过头不去看他，但二皇子身为救人者，不能不看。两人湿着身子紧密相贴，要多暧昧有多暧昧。此时，林迪的便宜老爹林丞相以及丞相夫人沈氏匆匆赶过来，看到的就是这一幕。林丞相气得心口一堵。差点没缓过来，他吩咐丫鬟赶紧把林迪送回房间，又吩咐小厮伺候二皇子洗漱换衣服。末了之后，才把所有人带到大厅，询问怎么回事。这好端端的，怎么就摔下湖了？林简没说话，只朝着身边的贴身丫鬟兰心使了个眼色。兰心上前一步，三言两语就把事情的经过给说了个清清楚楚。从林迪邀请林简游园，到林简自称仙女下凡，再到他算出林迪的险恶用心，到后来林迪发誓被雷劈，一字不落。林丞相估摸着，仙女附身这事应该是无稽之谈。大概是林简发现了林迪的不对劲，扯了个借口而已。至于被雷劈下湖，也应该是巧合。但林迪存心谋害嫡姐，应该是没跑了。被皇子们看到家里的嫡庶之争，林丞相觉得挺丢脸的。不过他现在也顾不得丢脸了，因为他的注意力全部放在一旁的林简身上。林简坐在椅子上，手里捧
太辣眼睛了。林丞相叹了口气，叫他林简啊。林简抬起头，什么事？你的仪态规矩呢？各位殿下还在，你怎么能如此不知礼数？林丞相训斥着。过去十几年，这个女儿由于太过体弱，一直病殃殃的，他连句重话都没跟她说过。就怕一不小心把他的命给哄没了。今日他哪怕一态礼数再不对，多年的习惯还是让林丞相压低了声音：“爹，您忘了，我现在是仙女，仙女的一态规矩，起事儿等凡人能理解的。”林简说着，又往嘴里塞了一口糕点。林简是来替原主完成心愿的，而不是来过千金小姐人生的。系统说了，只要最后能达成目标，过程不重要，所以林简也不必委屈自己，非要当一个温柔娴静的大家闺秀。反正他给自己立的人设是仙女。经过林迪被雷劈的事。这个说辞应该已经有部分人相信了。林丞相听了他的话，额头上的青筋不由得跳了跳。简儿，此事为父会好好查个清楚。若真是迪儿手段下作，为父会给你一个交代，你就不用拿仙女附身那一套来糊弄我了。爹，我没糊弄您。林简再次强调，不信您问问几位殿下呀。林迪那事儿，他们从头到尾都是见证者。第四章，嫡女求生记零四。林丞相当然不觉得几个皇子会跟着女儿一起忽悠人，于是问道：“好，你既然坚称自己是仙女。”那除了碟儿的事情，你还能算出其他什么来？林简也不含糊，装模作样在掐指一算，说道：“我算到，三位殿下今天来找父亲，是因为南方连日大雨，担心有洪涝灾害。父亲身为当朝丞相，也是三位殿下少时的帝师，三位殿下想提前跟父亲商讨个章程出来，对不对？”说这话时，林简的目光看着三位皇子，而他们的脸色眼看着就变得凝重起来。南方连日大雨这事根本还没传到京城。他们三个之所以知道，还是因为四皇子的手下，在一个时辰之前，刚从南方办事回来，带来了消息。此事也就他们三个清楚，甚至都没来得及对林丞相开口。林简一个待字闺中的千金小姐，足不出户，是如何得知的？这莫非林大小姐真的是未卜先知，掐算出来的？三皇子的态度已经彻底变了。那当然是因为老娘知道剧情啊！林简微微一笑，深藏功与名，不等皇子们再细细询问，林简便拍了拍已经吃饱的肚子。站起身准备离开，完全没给其他人挽留的机会。临出门前，他又丢下一句话：“对了，南方的奏报会在今夜子时抵达京城，你们要商量章程的，抓紧喽！”众人还沉浸在这话是真是假的疑问中呢。抬头一看，他竟然已经走远了，那六亲不认的步伐，差点气得林丞相一口老血喷出来。林简才不管其他人怎么想的，反正现在他已经初步撕开了林迪的假面脸皮，任务进展不错。更重要的是，他不乐意跟林迪玩宅斗。所以想要继续下一步，还得看这个仙女人设立的怎么样。如果他所料不错的话，几个皇子回宫之后，肯定会把这件事跟皇上说的。一旦半夜子时，南方奏报抵达，那么就会加深他的可信度。封建帝王，俗称天子，最看重的就是天意。如果有一个能测未来吉凶、能补天下大事的仙女辅佐，帮他驱祸避凶，助他成为一代明君，他又岂会舍弃？一旦林简的仙女身份在帝王面前挂上了号，那他说的任何话都会被帝王重视。林迪不是重生吗？不是知道未来吗？那就让他一样一样把重要的剧情全给改了，让林迪脑子里的记忆全变成一堆废料。夜半子时，城南大门在寂静中发出声响，伴随着青石板上的一阵马蹄声，来自南方洪灾的奏报如期抵达皇宫。第二天一早，皇上在朝堂上说了南方洪涝的事，询问一众文武大臣该如何解决，但因为事发突然，朝臣们也没来得及准备，便没能拿出章程。下朝之后，皇上点了林丞相的名，责令他和二皇子、三皇子。四皇子等几个成年皇子去御书房议事，共商南方水患的解决方案。你们看看，昨夜子时南方送上来的底报，都说说有什么看法？皇上问道。一听到“昨夜子时”四个字，林丞相下意识地和几个皇子对视了一眼，几个人心照不宣地露出同样的表情。这一幕被皇上看到，他皱了皱眉头。身为帝王，最在意的就是臣子和皇子勾结密谋，因为这会威胁到他的地位。林丞相和皇子们当着他的面就眉来眼去。岂不是没把他放在眼里？正要发怒的时候，一向藏不住话的三皇子开了口：“这可真是奇了怪了，巧了！难不成林家大小姐真的是仙女下凡？算的竟然这般准确！老三，你在胡说八道些什么呢？”皇帝被这么一打岔，忍不住呵斥着：“父皇，你有所不知。”三皇子上前一步，发挥自己三寸不烂之舌的好口才，将昨日他在丞相府的所见所闻讲述了一遍。他还不是平铺直叙讲的，而是剧情迭起，悬念迭出，层层递进。引人入胜。要不是林丞相和二皇子、四皇子昨日都在场，证明三皇子说的是真的，他们只怕都以为自己在听酒楼里的话本子。整个事情讲完，皇帝来了兴趣。你们和林爱卿也是因为听到朕说半夜子时，才神色有异。启禀皇上，小女年幼无知，胡言乱语，还请皇上不要跟她一般见识。林丞相忧心忡忡，为林简开脱。什么仙女附身这种事情，若是被帝王当了真，回头林简要是说不出个所以然来，那岂不是变成了欺君大罪？哎，令爱既是仙女下凡。便是我东昌国的福星，朕又岂会怪他？皇上笑着，转头吩咐总管太监李大全去丞相府传召，朕要见一见这位仙女下凡的林大小姐。对帝王而言，一个能预测未来的人是会影响到国运的。
，要么收服，要么灭口。到底是为他所用，还是就地处决，那也得见了之后再说。李大总管不愧是皇帝身边最得用的狗腿子，办事效率就是高。没过多久。就带着林简进宫了。林简全无相府狄小姐的仪态，依旧是端着她那千年修仙老祖的气势，走到皇上面前，只微微扶了扶身，说道：“给皇上请安，皇上万福。”林简，跪下，不可对皇上不敬。林丞相呵斥着。林简一听，顿时就不乐意了。修真界强者为尊，他一个活了千年的老祖大能，还从来没给人下过跪呢。于是他一本正经，开始胡言乱语：“爹，您这可就错了，我不跪，并非我对皇上不敬，而是不能跪呀、啊。”哦，此话怎讲？皇上充满好奇，因为我现在可不是一般的身份。林简又开启了瞎编模式。方才我给皇上行礼，那是以相府千金的身份，是皇上的臣民，行礼理所应当。不过，皇上虽是真命天子，可我也是天上的仙女，人间万民都是受天道庇佑的。我若是跪了，怕是对皇上不利呢。宿主，你一本正经的胡说八道的样子，完全不像正道修士，却像极了邪门歪道。系统为自家宿主编瞎话的功力，深感佩服。不想跪就不想跪呗。偏偏还说的这么有理有据，理直气壮。林丞相听着自家女儿大放厥词，一张脸面如死灰。要不是不能御前失仪，他真的想当场晕过去算了。十五年了，从前最乖巧的女儿，突然成了最不省心的那个，真的是快气死他了。哈哈哈！皇上听了林简的话，不仅没有怪罪，反而哈哈笑起来，目光中探究的神色更甚。林简，我问你，你说自己仙女下凡，能知过去未来，那么你再看看，朕能活到多少岁？林丞相听了这问题，心中一抖，额头上的汗都快滴下来了。这问题是个陷阱。答对答错都不讨好。第五章《嫡女求生记》零五，几个皇子也是屏住呼吸，假装不在意的把目光挪开，可实际上耳朵都放在林简身上。只要知道皇帝还有多少岁好活，那么对未来夺嫡就又多了几分成算。谁知林简一点也不在意，他耸了耸肩，问道：“皇上，您逗我玩呢？这问题三岁小孩都知道，随便去大街上拉个人问问，人家都知道。吾皇万岁万岁万万岁！”皇上一愣，随即又笑了，真是个机智的丫头。其他几个人。却像是过了次生死劫一样，重重地舒了口气。哪知一颗心还没彻底放下来呢，林简又开始搞事情了。皇上，刚才跟您抖了个机灵，您请不要见怪。我知道您问的是什么意思，不过有句话叫“天机不可泄露”，这里人多，有些事我只方便跟您一个人说。众人心里咯噔一下，等着皇上发话。不出所料，帝王把在场除了自己和林简之外的其他人都给赶出去了，连同一向形影不离的狗腿子李大全也不例外。御书房的门被关上。皇上问道：“现在可以说了吗？”皇上，您身为天下之主，胸怀宽阔，见识广博，应该知道未来的事有可言，有不可言。帝王气运受上天庇佑，本就高深莫测，请说我不能说。林简说道：“那你让朕把其他人平退，是为何意？我想跟皇上交个底。如今仙女下凡入我梦，附我身，一来是仙女不忍心我缠绵病榻，命不久矣；故而心存善念；二来是仙女感念圣上仁慈宽厚，勤政为民，不忍见东昌国百姓受苦。”故而特地下凡前来相助。林简说道：“皇上，您与其问我一些不能说的问题，倒不如问问我南方水患的事该怎么解决。你能解决南方水患？皇上这下子是真的被吸引了。东昌国的南方地区，年年盛夏暴雨滂沱，河道涨水淹没农田房屋，无数百姓流离失所。每一年国库都要拨款赈灾，可每一年同样的事情仍然会发生。若是林简真的有办法解决，那必定是功德无量。我不能解决。”但是我能找到解决此事的人。林简跟皇上打商量，皇上，您能否答应我一个条件？倘若我帮您找到能治水的人，您日后便让我在东昌国拥有最大的自由，我想去哪儿就去哪儿，想做什么就做什么，不必受那些繁复规矩的束缚。但同样的，我也答应皇上，日后必竭尽所能为皇上分忧解难，辅助皇上成为千古一帝，如何？我的妈呀！宿主，你怎么能这妖牛？你怎么就这么不走寻常路？你系统见证了林简全部的操作。吓得整个桶在他的脑海里张牙舞爪，疯狂刷屏。毕竟按照他原本的规划，病秧子林简现在应该还在调养身体，慢慢扶持自己的心腹，于方寸内宅间守护相府众人的性命。然而他没想到，这个宿主牛道直接跟皇上谈条件。如果皇上答应了，那以后他岂不是更嚣张了？他给自己硬生生立了个仙女下凡、未卜先知的人设，以后岂不是他说什么，皇上就相信什么？那重生的小淑女林迪还玩个屁呀！这么一来，任务岂不是轻轻松松就能完成了？系统。你要不要去厕所冷静一下？林简冷漠地打断了系统的刷屏。系统不敢跟林简硬碰硬，怕背对，便十分乖巧的一秒钟安静如鸡。皇上看了林简好一会儿，甚至释放出自己帝王的威压，想击溃这个未及鸡少女的心理防线，可最终他失败了。一千多岁的修仙老祖，如果心境不够稳固，也不可能顺利修炼到可以飞升的境界。林简神色坦荡，目光澄澈，在帝王威压面前没有任何不适。他傲然挺立。笑意盈盈，即便是十几年来因为病弱而纤瘦的身躯，看起来却充满了自信和力量。帝王毕竟是帝王，权术谋略，洞察人心，平衡朝堂，风云半生，他相信自己的判断。于是他点点头，成交。
，朕答应你，若是你能帮朕找到可解决南方水患的人，朕与你最大限度的自由，而你也必须利用你未卜先知的本事，护佑东昌国国作大康。林简装模作样的闭上眼睛，掐指算着，实际上他脑子里回想着系统给他的剧情，南方水患。的确有人提出了行之有效的解决办法，而这个人是六皇子的心腹。六皇子如今年方十八，还未籍贯，在朝堂后宫一向不显山水，也不和其他兄长一样早早入朝堂替皇上办事。但他是个真正有谋略、有手段之人。在原本的剧情中，边境异性王谋反，也唯有六皇子能与之一战。前世六皇子借助南方水患一事，将自己的心腹送到皇上面前，让心腹得到重用。成功在朝中埋下棋子，为日后夺嫡打下了基础。既然要帮原主复仇，完成心愿，肯定不能让辜负了原主的二皇子登基，也不能让那个异姓王有谋反的机会。与其让其他草包皇子争权夺利，不如给能力过人的六皇子牵线搭桥。想到这里，林简睁开眼睛，说道：“此人并非京城人士，但眼下就住在京城西方的猫胡同里，姓张，名子敬，他乃是地道南方人，年幼失户，父母皆死于水患，故而他这些年来一直在琢磨水患治理。”好。朕会派人去查。”皇上说道，“若你所言属实，朕的圣旨不日将到达丞相府。”多谢皇上。林简又行了个礼。从御书房出来的时候，林简的心情非常好，就差没哼着歌蹦起来了。宿主有那么开心吗？系统问道。当然，我这可是一箭三雕啊，能不开心吗？林简翻了个白眼，果然老娘就是聪明，凭你这机器脑袋，肯定是想不到这么好的主意了。系统无言以对，他绞尽脑汁想了许久。终于想到林简所谓的一箭三雕是什么意思了。第一，跟皇上达成了协议，从此以后拥有了最大限度自由的身份，办事更加方便，而且皇上顾虑他，仙女下凡的人设还不能随便反悔。第二，把张子敬推到了皇上面前，等于是帮了六皇子一把。第三，按照剧情。等过两日南方水患的消息传出去之后，林迪一定会抓住机会，利用自己重生的优势，将治理水患的策略拿出来。这样一来，功劳就成了他的。可现在被林简这么一搅和，林迪注定只有丢脸的份啊！想想都很美好啊！林简仿佛看到了灵魂之力在向他招手了。第六章。嫡女求生记零六，林丞相和几个皇子继续留在御书房，商讨处理南方水患的具体事宜。而林简则是直接出宫回了相府。刚回到院子，沈氏身边贴身伺候的杜嬷嬷便找了过来：“大小姐，夫人请您过去。母亲找我何事？”林简随口问着，与二小姐昨日湖边落水有关。杜嬷嬷躬身应答着，语气里还带着丝丝拘谨。若在往日，杜嬷嬷身为沈氏的陪嫁心腹，又是看着林简长大的。怎么着也能在林简面前卖个面子，称一句长辈，不用如此小心。可昨日林迪被雷劈了一遭，大小姐仙女下凡的传言在相府深入人心，以杜嬷嬷的谨慎，反倒不敢再和从前一样的态度了。那走吧，别叫母亲久等。说着，林简便带着兰心率先出了门。在去主院的路上，遇到不少丫鬟小厮，每个人一看到林简，皆是一副毕恭毕敬、诚惶诚恐的模样，生怕自己哪里做的不对，冒犯了仙女神明，引来白日惊雷。宿主。他们都怕你哎，系统把一切尽收眼底，正好要的就是他们怕我。林简见状，不由得笑了笑。相府的人越是对他立的人设深信不疑，越是对他恐惧恭敬，那么他说的话就越是管用。林迪本就是个心机深沉的，又重生好几个月，怕是早已在相府做了诸多安排。而林简想要完成原主的心愿，除了在外部切断林迪的后路之外，相府内部也必须斩断他的手脚耳目，才能让林迪翻不起任何风浪。否则，凭着林迪气运之子的光环，但凡有一丝漏洞，也能让他逃出升天，给相府带来麻烦。到了主院，一进门，林简便看到中间地上跪着的仙兽女子，正是林迪。她昨日落水之后，似乎受了寒，一张小脸苍白如雪，一双眼眸似秋水微波，因泪光将落未落。我见犹怜的模样，让人无端端升起一股保护欲。这要是几个皇子在场，怕不是又要指责沈氏是个不慈的嫡母了？简儿，快过来让娘看看。沈氏一见到林简，便立马过来拉着她的手，上下打量一番。昨日事发突然，府中流言纷纷，一片混乱。加上有几位殿下在，我也没来得及好好问问你，你这病是真的无碍了。娘，我真没事了，不信您看。林简说着，还原的跳了两下，转了好几个圈，这是曾经的病秧子原主绝对无法完成的动作。沈氏看林简做了好几个大幅度动作，却依然活蹦乱跳，没有往日喘不过气的虚弱，心中的石头瞬间落了地。既然女儿身体没问题了，那有些事情就必须要解决了。她端坐在首位上，脸色一肃。丞相嫡妻的气度倾泻而出，压在跪着的林迪身上，冷哼一声：“我自问这些年不曾亏待于你，没想到你竟是个养不熟的白眼狼。”母亲，我没有。林迪仰着头，眼泪夺眶而出，配上那欲说还休、娇弱凄楚的表情，不知情的还以为他受了天大的委屈啊！演技真好，比我昨天看的偶像剧女主演技高明一百倍。系统感叹着。语气中颇有种，如此人才竟然生错了时代的可惜。林简一阵无语，你还看偶像剧？那是你又不要我帮忙，我闲着没事，只能自己打发时间了。你可别说，那偶像剧虽然演技辣眼睛，剧情像狗屁，但男主的身材可真好，那腰
、那腿，还有那八块腹肌。林简没理这个不着调的系统，直接从空间掏出一枚引雷符丢出去。轰的一声，青天白日再次惊雷，如同在林迪的耳边爆炸一样，吓得他脸色更加苍白，瑟瑟发抖。二妹妹，有些话想好了再说哦，撒谎要遭雷劈的。林简浅笑，招数老套没关系，管用就行。反正他引雷符多得很，林迪的脸色一阵扭曲。先前跪在这里想好的借口和说辞，竟一个字也说不出来，就怕得罪了。仙女惹来雷劈，沈氏见状只觉得可笑。林迪，你生母早逝，在府中无人庇护，幼时遭刁奴欺压，是我把你接过来养着。你虽没记在我名下，可我自问待你不薄，简儿有的你都有。一应吃穿用度完全比照嫡女，你竟狠得下心算计自己的嫡亲姐姐。我，你也别在我面前装腔作势了。你发毒誓，应验遭雷劈的事儿，可是在众目睽睽之下发生的。沈氏不给林迪辩解的机会，只挥挥手道：“罢了，到底是相爷的血脉，未免外人说我这个嫡母面慈辛苦，我也不好太苛责你。再有三个月，你便要及笄，这段时间就罚你在自己的院子里禁足吧。以后没事别出来了，我会为你寻一门好亲事，配上体面的嫁妆，也不会辱没了你相府千金的身份。”林迪低着头，看不清脸上的表情。沈氏的话清晰地传来，让他不由自主地握紧了拳头。沈氏不过三言两语，便决定了他的未来。这让他如何甘心？上辈子根本就没有林简仙女下凡这一说，他的计划也没有任何问题。最终，他成功嫁给了二皇子，成了母仪天下的皇后。这辈子，沈氏居然让他随便找门亲事嫁了，已经登上过尊位，他又岂会甘于平凡？要是这辈子嫁的还不如上辈子，那他重生一遭又是何必？林迪正思索着破局之法，不期然却听到了林简的声音：“母亲仁慈，对二妹妹手下留情便也罢了，可这府中的奴仆却是必须得好好敲打敲打的。昨日的事。”光靠二妹妹一人可不成。林简的话没说得太明白，但沈氏已然听懂了他的意思。湖边猪油是谁提供的？又是谁弄到湖边的？府中是否有人看见了却装作视而不见？经手的人多了，事情就不可能是秘密。而林简要做的，就是以这件事为契机，将林迪埋在相府里的眼线耳目全都拔除，让他身边无人可用，无人可信。林迪愕然地看着林简，很显然已经明白了他的用心。如果真的清算府中奴仆，那他这些年，包括重生以来埋下的暗棋，可就废了一大半了。可现在他却想不出避开的办法，到底是哪里出了问题？为什么前世躺在床上起不来的病秧子林简，突然间变化这么大？第七章《嫡女求生记》零七。就在林迪思索的时候，沈氏便吩咐杜嬷嬷彻底清查了。沈氏身为相府的当家主母，想清算仆从也不过是一句话的事，底下的管事和婆子自有一套章程。更何况相府的奴仆畏惧林简那仙女下凡的身份。更不敢在老天爷眼皮子底下东歪心思，故而清算的过程尤其顺利，甚至还查清了几桩悬了好几年的旧案。不出半日，跟林迪有牵连的仆从大半都被揪了出来，该处置的处置，该发卖的发卖。顷刻间，林迪在相府中营造的大好局面便被掀了个底朝天。此时距离林简到这个世界，不过才短短两天而已。林迪在贴身丫鬟红月的搀扶下，回到了自己居住的院子。一进门，他便遏制不住心里的怒气，将桌上的茶具扫落在地。上辈子他已经是母仪天下的皇后，一朝重生，却只能回到闺中做个看人脸色的庶女，这种落差他岂能接受得了？林简这个病秧子，他怎么不乖乖去死？林迪脸色阴毒，他定好的计划破坏了，他苦心经营多年的人手没了，他对外营造的形象也毁了。这一切都是因为林简。为什么林简就不能跟上辈子一样，好好躺在床上做个不管事的病秧子，非要出来跟他作对？一旁的红月闻言大惊失色，小姐慎言。别叫人听到了，那雷劈的滋味可不好受，到时候受苦的还是小姐你啊！被雷劈，林迪像是想到了什么，猛地抓住红月的肩膀，目光灼灼。我刚才骂他了，还咒他去死，可是却一点事都没有。这这是不是说明老天爷有管不到的地方，也有看不见的时候？林迪的眼中迸发出希望，边说着，他一把推开红月，走到门边，仰头看着天空，脸上带着决然的表情，咬牙喊道：“老天爷，你若今天不降到雷劈死我，来日我必定让林简求生不得。”求死不能，天空依旧晴朗，碧空如洗，白云冉冉，没有丝毫动静。见状，林迪不可遏制地笑了起来。红月，你看见了吗？就算他真是仙女下凡又如何？我如此挑衅，老天爷依旧没有劈死我，这说明我还没有走上绝路，我还有机会。红月是自小跟在林迪身边伺候的，早逝的赵姨娘曾对红月家里有恩，所以她对林迪向来是忠心耿耿。听见林迪这么说，红月也不由得松了口气。笑着附和，小姐那么聪明，一定可以心想事成。我不能坐以待毙，若是真等到禁足三个月后，恐怕我就要被母亲随意掌门亲事给打发了。林迪思忖片刻，便对红月说道：“我现在被禁足，府中人手又折损了大半，很多事情不方便做，所以我现在只能靠你了。小姐放心，奴婢一定为小姐赴汤蹈火，万死不辞。”红月信誓旦旦：“我写一封信。”你找机会出去交给二皇子。林迪转眼间就有了主意。他想起前世自己仅凭着三言两语就勾搭二皇子，为他神魂颠倒，退了嫡姐的婚事，由他代嫁到皇子府，最终得以登上后位。虽然最后他和二皇子没有善终，但不管怎么说，他对二皇子的了解是毋庸置疑
，他也知道该怎么说怎么做，才能让二皇子心甘情愿被他利用。这辈子他不打算再走前世的老路，毕竟他有上辈子的记忆，知道最后就算二皇子登上皇位，也会被边境的异姓王谋反。可这并不妨碍他把二皇子当成跳板，当成他和异姓王交好的投名状。林迪的字迹就像他的外表。簪花小楷纤细柔弱，字里行间布满了对二皇子的小心机。最重要的是，他在信上写了自己有治理南方水患的办法。他不记得南方水患的消息具体什么时候传到京城的，但他记得南方每年夏季都会遭遇洪涝灾情，而此时正是夏季，不管水患消息有没有传到京城，他都可以利用这件事跟二皇子搭上线。此时此刻，林迪不由得庆幸。前世有人想出了治理水患的办法，并且张贴告示公布出来，他曾经仔细看过，所以现在还记得七八分。记住，一定要亲手交到二皇子手里，这对我很重要，或许是我唯一的机会。林迪郑重地把信交给红月，红月将信贴身放好，避开人多的地方，来到相府西侧的角门，这里一般是相府下人抬公桶出去的门，平常不会有人走这个位置。他买通了看门的两个小厮，成功把信送了出去。然而红月不知道的是，他的一举一动。全部被人看在眼里。林简躺在自己的院子里吃冰镇甜瓜，冰秧子原主素来孱弱，从来没吃过冰镇的东西。如今林简改造了身体，在炎热的季节想吃些凉的，兰心便带着底下的小丫鬟们做了好些冰饮冰糕，又切了些冰镇水果，让林简这个辟谷了近千年的修仙人士过足了口腹之欲的瘾。他看起来吃的专心，实际上脑海里却在跟系统零零幺胡侃：怎么样，他出门了吗？刚从角门出去，更远的地方我就监控不到了，也不知道二皇子拿到信。是个什么反应？能有什么反应？欣喜若狂，如获至宝，甚至恨不得马上跟林迪见面，掏出水患治理方案，跑去跟皇上邀功呗。没错，林迪和红月所做的一切，全部被林简看在眼里。本来林简是不在意的，林迪想跟他斗，段位还低了点，他只需要见招拆招就好。奈何零零幺这个家伙，觉得自己没帮上什么忙，害怕彻底沦为陪聊系统，上蹿下跳的介绍了一堆功能。其中就有实时监控这一个，不过监控的范围是有限的。零零幺目前的能量只能让它监控到以宿主为中心、方圆两公里范围内，也就是整个相府加上门外几条巷子。等以后林简经历的世界多了，灵魂之力吸收的越多，零零幺的能量也就越多，到时候监控的范围会越来越广。宿主，我有件事特别不理解。系统的机械嗓音充满了疑惑，我大发慈悲，允许你问。你明明知道那个林迪在骂你、诅咒你，也知道他要做什么。你为什么不阻止呢？反而让他有机会搭上二皇子。凭你的能力，隔空打一道引雷符不算难吧？第八章《敌女求生记》零八系统零零幺虽然是人工智能，可到底不是真正的人类，他也没办法理解人类心思的弯弯绕绕。在零零幺看来，林简如今局面大好，林迪被禁足，苦心经营的人手也折损大半。只要时刻监控他的状态，赶在他出手之前破了他的算计，那他根本就掀不起任何风浪。所以他很不理解，为什么林简明知道林迪要作妖，却还放人红月出去给二皇子送信。林简闻言微微一笑，解释道：“零零幺，你忘了林迪是本世界的气运之子，他身上有滔天气运，就算四面楚歌，强敌环伺。”只要被他抓到一点机会，他也能凭着那一丝气运做出反击，更别提他现在还没到绝境呢。对我而言，与其使劲打压他，让他另辟蹊径绝处逢生，给我造成麻烦，倒不如设局的时候网开一面，我给他留了后路，他就只能按照我设计的路去走，那么他的一切就能够在我的掌控之中，明白了吗？宿主，你们人类心真脏，多谢夸奖。林简笑着。咬了一大勺甜瓜，塞进嘴里。与此同时，二皇子收到了红月送过来的信。展信的那一瞬间，一股淡淡的荷香扑面而来，素色的花肩上布满了娟秀的字迹，让他第一时间就想到了那个柔弱袅娜的女子。阳光下莹润的脸，那双欲说还休的泪眼，还有被他抱在怀里时那被湖水浸湿、娇柔馨香的身躯，一股异样从小腹窜上来，被二皇子强自压下。他仔细去看信上的内容。发现林迪的信上一共说了三件事：第一，讲述了他对二皇子殿下的爱慕与思念，按照前世勾引二皇子的方法，把自己塑造成一个为了爱情被迫伤害嫡姐的可怜人；第二，解释了相府警官湖边猪油的事，他承认那东西是他准备的，可那是他打算自己用的，想让自己假装滑倒，让二皇子去救，这样才有机会亲近二皇子；第三，表示他知道如何治理南方水患，他有心想辅佐二皇子夺嫡，愿意把策略献出来。帮二皇子立功，只求二皇子帮他脱离相府这片苦海。通篇看下来，林迪这人的形象便在二皇子心里鲜活起来。在他看来，不管林迪是不是做错了事，是不是撒谎遭雷劈，他所做的一切都是为了他。他是相府庶女，从小在嫡母手中讨生活，战战兢兢，谨小慎微。就算爱慕他，也不敢明着说出来，更不敢抢了嫡姐的姻缘，只能用一些手段以图跟他亲近。他小心谨慎十几年，唯一一次想用手段和他亲近。便被嫡姐拆穿，被嫡母禁足，只等及机就被随便安排一门婚事。他痛苦，他无奈，他孤苦伶仃，亲爹不疼，亲娘不在，只能向他求助。他是他如今唯一能依靠的人。林迪不愧是上辈子成功攻略过二皇子的人，再次攻略起来简直事半功倍。
，简单一封信，就让二皇子完成了自我脑补的过程。这一刻，明明处境艰难，却还依旧惦记着帮他立功的林迪，成了二皇子心中当之无愧的白月光。来人！去库房挑一些适合年轻女子的云缎和首饰，随我去相府。二皇子将信收起来，立马吩咐着。他现在迫不及待想要见到林迪，想听听他说的治水之策到底是什么。沈氏虽然将林迪禁了足，但也架不住二皇子想要去探望。相府就算权势再大，也大不过皇家。故而当二皇子以“警官胡救人心切，唐突了二小姐，想要赔罪”为理由，想要见林迪的时候，沈氏没有阻拦，直接放人进去了。殿下，你终于来了。林迪在看到二皇子的第一时间，便朝着他扑过去。梨花带雨的哭诉着，就好像他是他的天，他来了，他便安稳了。旁的不说，二皇子对此很是受用，他也不顾自己跟相府嫡女有婚约，更不顾男女授受,受不亲，直接将林迪拥进怀里，像是在对待无价珍宝。红月守在大门口，屋子里没有第三个人在，这对男女旁若无人的亲近，男子温润端方，女子温柔小意，不知内情的人看了。都会以为这是一对互许心意的有情人。林简悠闲地躺在自己的院子里，脑海里的意识却在看零零幺给他放的实时监控转播。当他看到二皇子和林迪越来越贴近，动作越来越大胆，就快擦枪走火的时候，整个人都精神起来，一双眼睛闪闪发亮。我勒个去，真人版啊！这可比看片过瘾。然而下一秒，脑子里就出现了满屏的马赛克，把二皇子的动作遮了个严严实实。宿主，本系统植入了和谐程序，脖子以下不可描述，会自动屏蔽。切。没劲，林简翻了个白眼。行了，把画面关了吧。声音转播过来，让我听听他们在说些什么。林迪任由二皇子在自己的身上作为，但却没让他彻底得逞，因为他知道男人都有劣根性，得到了就不会珍惜，只有对他若即若离，时不时给个甜头，但却不叫他彻底如愿，他才会乖乖听话。林迪抓着二皇子向下探的手，阻止了他，娇羞道：“殿下，迪儿的身和心都是你的。”又何必急于一时呢？难道殿下不想知道迪儿能拿出什么治水之策吗？待到殿下在皇上面前立了功，届时殿下想做什么，迪儿都任由殿下。二皇子一听这话，心中更加感动。相府这位二小姐果然是爱他爱到了骨子里，时时刻刻都在为他着想，希望他能得到皇上的赏识。迪儿，你如此真诚待我，我不会辜负你的。二皇子承诺道：“我虽不能解除婚约，但我可以向父皇请旨。”封你为侧妃。听了这话，林迪眼中的幽光一闪而过。侧妃，谁稀罕区区侧妃？上辈子她就是正妃，后来当了皇后，没道理重生一回，却不如上辈子。更何况她如今跟二皇子虚与委蛇，也不过是因为她在相府处处受限，不方便行动，便想以她为跳板，找机会跟边境的异姓王接触。毕竟最后这江山会是异姓王的。林迪脸色不变，笑着应承：“侧妃也好，侍妾也罢。”我都不在乎，我不求名分，只求能在嫁给殿下之前，在这府里好过一些。此事交给我，你放心。二皇子心疼地说道。第九章《嫡女求生记》零九，林迪交给二皇子一沓纸，上面写的正是治水之策，全是他凭着前世记忆默写下来的。虽然记得不怎么完整，但他敢肯定，在没有人拿出行之有效的策略之前，他这一份一定会让二皇子一鸣惊人。二皇子看着这份策略，脸上的喜色藏都藏不住。有了这东西，他一定可以在父皇面前立功，让父皇刮目相看。他本就是嫡子，如今又有功劳，入主东宫指日可待。林迪一看二皇子的表情，就知道他在想什么。他的眼里闪过一抹不屑。中宫嫡子又如何？还不是个草包废物，最终成为异姓王的阶下囚。思及此，林迪定了定心神，想起自己勾引二皇子的主要目的是解除禁足，让他能随意出入相府，这样他就能找机会跟异姓王搭上线。异姓王虽然如今身处边境。但林迪通过前世记忆知道，他在京城设了不少暗桩和眼线，暗中培养了不少势力，甚至朝中部分官员都已经投靠了异姓王。正因为如此，前世异姓王才会如此轻易的夺得江山。他现在要做的就是利用自己的先知，好好的抱住最终赢家的大腿。他相信，凭着自己的美貌和手段，也会让异姓王折服在他的石榴裙下。林迪又跟二皇子诉了诉苦。不着痕迹地提起自己如今的处境，拿到治水之策的二皇子，此刻恨不得把林迪放在心尖尖上，更别提他本身就对林迪抱有好感。于是立刻道：“我母后微热苦下，每年这个时候都要去行宫避暑，我会请求母后带上你一起，这样你就不必禁足了。”多谢殿下。林迪盈盈一拜，眸中闪过激动而喜悦的泪光。有了二皇子的承诺，林迪也没再缠着他，而二皇子本人又急着离开，想要用这治水之策换取功劳。便也没有在相府多留。林简远程看完了一整场戏，心中对林迪接下来的行动有了几分猜测。宿主，我们是不是把林迪逼得太狠了？咋了？你之前不还觉得要全方位打压他吗？怎么这会儿倒是嫌我手段太狠？他这么早把治水之策默写出来，那你之前给皇上推荐的张子敬不就不管用了吗？系统零零幺觉得自己的担心颇有道理。张子敬虽然是最后提出治水之策的人，但按照剧情来看，他的方案还要经过一段时间的考察论证，才能最终确定行之有效。可林迪默写的方案。却是前世张子敬研究数年的成果，不管是时间上还是完整度上，都要优于这辈子的张子敬。一旦二皇子把方案交上去，那张子敬就成了一部废棋。哎。
有你这样的系统，我修补神魂这条路简直任重而道远。林简悠悠地叹了口气，说话就说话，干什么统身攻击？系统生气，别以为他听不出来，宿主这是在说他笨。林简笑了笑，又道：“我问你，一个失足掉进小水沟却马上被救起来的人，和一个在茫茫海面上漂了十来天，没吃没喝，马上就要死翘翘时，在被救起来的人，哪个付出的感激会更多？当然是后者。根据系统计算，人在绝境中的时间越长，遇到的困境越大。”获救后的感恩也就越多。同理，南方水患就是此时的困难和绝望。林简说道：“南方水患的消息才刚传到京城不久，皇上和朝臣还没到最焦灼的时候。若二皇子此时献策，虽也能立功，但功劳却没那么大。等到水患的后遗症传来，灾情导致民众无家可归，甚至引起动乱，影响到国家稳定治安的时候，皇上和朝臣才会心急忧虑。到那个时候，二皇子在献策，才是真正的解燃眉之急。二皇子如果是个一心为天下百姓谋福利的皇子，那他肯定不会拖延。可他偏偏。”是个利己主义的政客，他的目标从来就不是百姓，而是储君之位，是大殿上的那把龙椅。所以，二皇子和他的幕僚们一定不会马上把治水之策献上去，而是会等一段时间。林简打的就是这个时间差。林迪能凭着前世记忆把治水之策给二皇子，我为什么不能凭着剧情把策略给张子敬？说要断了林迪的后路。是说着玩的吗？系统再一次为宿主的谋算所叹服。跟这个心眼如同筛子的人类相比，他真的是个超级可爱的小傻瓜。没错了，一切果然如林简所料。二皇子刚一回府，就召集了幕僚，他们商量的内容不是立即献策，而是怎么利用这份治水之策，为二皇子集团谋取更大的利益。在定好计划后，旁边的首席幕僚说道：“殿下，拿出这份治水之策的人，能有这样的见地，足见是个奇才。殿下可稍微施恩，以作拉拢，将其变成夺嫡路上的一大助力。”你说的没错。虽说他对我倾慕已久，但我也该给他点甜头才是。二皇子点点头，决定明天就去宫中面见母后。皇后也就二皇子这么一个儿子，向来是宠爱的很。所以当二皇子拿着林迪给的治水之策，请求皇后带着林迪去行宫避暑的时候，皇后没有反对。三天后，林迪因为皇后的一句话，成功解了禁足，从相府离开。林简通过零零幺的监控，看到了这一幕。宿主，我们要跟上去监视他吗？不，我们进宫。林简站起身。掸了掸身上并不存在的灰，拿着皇上之前赐给他的令牌进了宫。令牌是皇上找到张子敬之后，特地让狗腿子李大全送来的。与令牌一同而来的，还有皇上特许林简此后言行自由的圣旨，这也是皇上之前答应林简的条件。皇上跟张子敬详谈过，确定张子敬有着治水之能，也确定林简从未和张子敬有过任何交集，信任了林简。仙女下凡的身份。故而特赐圣旨和令牌，方便林简随时进出皇宫，向他禀告天机。又要进宫去忽悠皇帝吗？怎么能是忽悠呢？我这是友好交流，和谐商讨。林简笑得从容，这是互惠互利，你不懂。他确实不懂，他只是一个单纯的系统。系统猜不到林简到底要做什么。为了避免被骂，他索性没吭声，只待在林简脑海里默默地看戏。第十章。嫡女求生记的时，你要解除婚约。御书房里，皇帝听完了林简的诉求，很是惊讶地问着。事实上，近几天他一直在思考这个问题，只不过没等他来得及行动，林简就先一步提出来了。没错，林简肯定地点了点头。皇上，我向来有话直说，你应该也清楚，以我现在的身份，并不合适跟皇家子弟扯上关系。他自称仙女下凡，能掐会算，掌握东昌国未来的国运。要是跟某位皇子关系太过亲近，难免有站队夺嫡之嫌。就拿他和二皇子的婚约来说，哪怕朝中大臣原本不看好二皇子，就冲着他这一层掌握天机的身份，那也会给二皇子无形之中增加不少筹码。皇上如今身体还算康健，并不希望自己的儿子野心太大，更不希望儿子和臣子勾结起来威胁他的地位。如今林简自愿退婚，说明了他坦坦荡荡，不偏不倚。皇上哪有不答应的道理？很快，林家大小姐与二皇子解除婚约的圣旨便拟好了。皇上。圣旨除了要送往二皇子府和相府之外，在行宫避暑的皇后娘娘那也理应送一份去。林简说道：“当年这婚约，毕竟是由娘娘和我母亲定下，如今解除，也该让娘娘知道才是。”你说的对，朕这就让人去送。皇上点点头，如果皇上不介意，这份圣旨就由我送去行宫吧。林简笑着发挥自己的忽悠大法，一来我自幼缠绵病榻，从未出过京城，如今身体好转。很想去看一看行宫的风景，还请皇上满足我这小小的心愿。二来，我也想亲自去跟娘娘解释退婚的事。娘娘与我母亲当初定亲，是为结两性之好，我不希望因为我的退婚，让娘娘心生芥蒂。林简一番话，坦荡大气，胸怀凛然，让皇上一听就忍不住啧啧称赞。瞧瞧这觉悟，知道自己获得仙缘，第一时间不是谋私利，反而心系东昌国运。
，知道自己身份特殊，不宜跟皇嗣牵扯太过，便主动退婚，安所有人的心。知道退婚会和皇后产生嫌隙，便委曲求全，主动解释。尽管林简是个女子，可也担得起“高风亮节”四个字。林简看着皇上那满意的表情，就知道自己这一波很成功，刷足了皇上的好感。既如此。朕将圣旨交给你，你且去行宫替朕交给皇后。被林简忽悠瘸了的皇帝，二话没说便把圣旨交到他的手里。林简也没耽搁，出了宫门回到相府，简单收拾了东西，带着兰心，轻装简从就朝着行宫而去。皇后每年避暑的行宫，虽说是在京城之外，但距离京城并不远。京城东郊四十里外有一座青兰山，如同它的名字一样，青山绿水，波澜依依，遮天蔽日的绿树浓荫，将整个山头笼罩，让山中不被烈日灼晒，偶有山风徐徐从林间穿过。一阵舒爽。所谓的行宫，就在青兰山的半山腰处。与其说是个行宫，不如说是个庄园。只不过因为所属皇家，所以才叫了行宫这名字。林简只花了不到半日功夫，就到了青兰山。一踏入庄园的范围，系统001的实时监控自行启动。这庄园绝大部分场景，在林简的眼中一览无余。皇后娘娘坐在莲花池边的凉亭里，凉亭中摆着冰盆，两个宫女站在一旁给她打扇。午后的阳光透过树枝间的缝隙倾洒下来，在那一身华贵的衣裙上。落下盈盈淡淡的光点，他娘家的侄女在一边陪着，林迪倒是不在，估摸着应该躲在庄园某处，谋划着该怎么出去联络异性王暗庄。宿主，林迪在监控范围之外，我找不到他，先不管他，这里守卫严密，且离京城有一定距离，他身边只有红月一个可用的人，想要跟外面联系并不容易，他是来断人后路的。只要他这边进行顺利，甭管林迪做多少事，最终都是无用功。不多时，林简在工人的带领下见到了皇后。浔阳半老，风韵犹在，加上长居高位的雍容气度，皇后娘娘的一举一动带着说不出的端庄与雅致。是简儿啊，早听说你身子骨大好了，只是本宫一直不得空，也没好好看看你。林简笑容不变，心中却是腹诽。看来这皇后也没把原主放在心上啊。真要是关心，哪怕自己不来，派个心腹来瞧瞧也行啊。还说什么不得空，有空出来避暑。却没空派个宫女去相府看看未来儿媳。不过也对，原主一直是个病秧子，在京中没什么贤明美名，更没办法承担为皇家开枝散叶的重担。皇后成了当年沈氏的救命之恩，定了亲事，这么多年心中未必不后悔，只是碍于皇家面子和当年的恩情，又贪图林丞相在朝中的人脉地位，不好提出悔婚罢了。娘娘，今日我是奉皇命而来，为娘娘送一道圣旨。林简也不想跟皇后绕弯子，反正以后不是婆媳，更没什么联系，便直接开口道：“能否请娘娘屏退左右？”我有些话想私下对娘娘说。皇后一听皇命和圣旨，原先那漫不经心的态度顿时就收起来了。她一挥手，身边所有人全部退出了凉亭，隔了二十米远，压低了声音，绝对听不到他们在说什么。有什么事，你说吧。皇后问道。林简拿出皇上亲笔写的圣旨，递过去，解释道：“这是我与二皇子解除婚约的圣旨，是一大早我去宫里向皇上求来的，请娘娘过目。”皇后一愣：“你什么意思？我获得仙缘的事情，虽然不至于人尽皆知，但娘娘身为后宫之主。”想必应该是清楚的。林简拿出在皇上那里的一套说辞。如今我这身份，对二皇子来说虽然是助力，可同样也是把二皇子推到了风口浪尖，让他成为所有人的靶子。皇后原本以为是林简获得仙缘之后，嫌弃二皇子才有了退婚这一说，没想到他竟然是处处为二皇子考虑。想到这里，他的神色有些复杂。不过林简没等皇后说什么，继而又开口道：“我退了婚。”并不代表我不愿意帮二殿下。今日我替皇上来送圣旨，一则是为了亲口向娘娘解释，以免结亲不成反结仇；二则也是为了告诉娘娘，相府不止我一个女儿。你的意思是？林简微微点了点头，露出一个深藏功与名的笑容。林迪不是想以二皇子为跳板，勾结异姓王吗？那就让这块跳板封死了，让他永远跳不出去好了。第十一章《嫡女求生记》十一。林简离开后，皇后一直在凉亭里坐到日暮西沉，山中昼夜温差大，太阳一落山。便有山风袭来，尤其是凉亭这样的风口，会让人感觉微冷。娘娘，该用晚膳了。说话的是跟着皇后陪嫁的吉嬷嬷。自皇后尚在闺中时，吉嬷嬷便贴身伺候，几十年如一日，对皇后忠心耿耿，更是皇后身边的头号心腹。两人回到屋里，皇后平退左右，只留了吉嬷嬷在一旁伺候。你觉得她说的可信吗？皇后把林简说的话转述了一遍，然后低声问道。吉嬷嬷思忖片刻，点了点头，可信。娘娘与陛下夫妻几十载，当知陛下心思难测。敏感多疑，林家大小姐如今既有了这样的仙缘神通，那么无论如何，陛下都不可能再让她嫁给任何一个皇嗣。与其让陛下开口，倒不如主动提出退婚，反而能让陛下放心。这就是林大小姐的聪明之处。皇后听着吉嬷嬷的话，深以为然，然后随口道：“她的聪明之处可不止这一点。她借着传达圣旨的机会，跟本宫解释退婚缘由，也是让本宫不要对她心生怨恨，倒是打的一手好算盘。那娘娘会让她的算盘成功吗？”吉嬷嬷问道。“当然。”皇后点头。他不光跟本宫坦白解释，还给本宫出了一个好主意，本宫又何必为难他？娘娘当真要听他的？
，替二皇子求娶相府二小姐。吉嬷嬷诧异，皇后没说话，只是眼中闪过一抹深思。与此同时，回到京城的林简也在脑中跟系统零零幺解释他今天这一整天行为的理由。我这么做，既刷了皇上的好感度，又让皇后以为我真心替二皇子着想，还能把二皇子和林迪凑成一对，一举数得。何乐不为？皇后真的会去向皇上请求赐婚吗？为什么不？林简笑了，我坑都挖好了，他不跳也得跳，什么意思？傻瓜桶不是很明白？你以为我前些日子为什么要放任林迪把治水之策献给二皇子？林简不答反问，难道不是为了让他走上你留的那条后路吗？那只是其中一个原因，另一个原因就是为了今天说服皇后替二皇子求娶林迪呀、啊。林简把其中缘由掰开了，揉碎了，给零零幺讲了一遍。皇后定下我和二皇子的婚约，一来是碍于母亲当年的救命之恩。二来也是舍不得父亲的人脉和地位，如今我身份有变，主动退婚，没让他背负忘恩负义的名声，这救命之恩自然就略过不提。那么他就只剩下一个目标，想得到父亲的支持，联姻是最好的方法。既然我不行，那就换个行的人来。相府总共两位千金，除了我，便只有林迪。林迪是庶出，当个侧妃也只是勉强够格而已。皇后压根不会让一个庶女当自己的儿媳妇，但这一切的前提是林迪只是个普通庶女。如今林迪向二皇子献了治水之策。展现了他的才能，又写信给二皇子表明心迹，体现了他的忠心，再加上相府千金的身份以及我的同意，你说皇后会怎么想？林简这身份在储君定下之前，注定不会嫁给任何皇子，甚至很有可能不会成婚。那么林迪就是相府唯一能联姻的人选，丞相的女儿，仙女的妹妹，有才华有能力，且又对二皇子忠心，难道还有比林迪更合适的人选？所以你是在林迪给二皇子写信的时候就想好了吧？表面上是为了防止林迪被逼入绝境，气运光环发作。狗急跳墙造成麻烦，实际上是想改了林迪熟知的剧情，让林迪前世记忆的金手指失效。但最终目的还是让林迪走上跟前世一样的老路。试想一下，林迪做了那么多，自以为改变了命运，可最终还是让他和二皇子成了亲，岂不是要气死？回答正确，但不加分。林简点头，修真界实力为尊。林简昔日只是不屑玩心眼儿，但并不代表他不会玩心眼儿。活了一千岁的老祖宗玩起心眼儿来，这些凡人哪里是对手？他也就随口扯了个仙女下凡的谎而已。却把这个位面里上至皇帝，下至奴仆给算计了个遍。皇后果然顺着林简挖的坑跳下去了。往年她都要在青兰山待一个月左右，直到最热的那段时间过去，才会回到宫里。可如今她是一天也不想多待。如今林简刚退婚，可能后宫其他几个妃子还想不到那么深远。等他们想明白了，就会知道林迪是个香饽饽。要是让德妃、贤妃那几个为他们的儿子求娶了林迪，那不管是丞相还是林简，都会偏帮别人。所以。他得抓紧时间。皇后只在青兰山待了不到三天，就回到了京城，打算向皇上请旨，为二皇子和林迪赐婚。林迪自然也一同回来了。有皇后的庇护，沈氏当然也不敢再将他禁足。于是林迪就获得了梦寐以求的自由，让他不禁感叹二皇子这步棋还真是走对了。安分了几天之后，林迪带着红月准备出门，正好在相府大门口遇到了同样打算外出的林简大姐姐。林迪低头俯身行礼，规矩的很。他现在算是明白了，只要不明目张胆跟林简对着干。他就不会被雷劈，也不会有什么问题，所以他乐得装乖顺，反正前后两辈子也装习惯了。看这样子，是要出门啊？林简问道。是，前些日子承蒙皇后娘娘不弃，带我去行宫避暑，我想给娘娘绣条汗巾。林迪答道。只是家里没有好看的丝线了，我想出去买一些。去吧，注意安全，记得早些回来。林简叮嘱完毕，转身就走。林迪看着林简远去的背影，眼中的怨毒一闪而过，随即选择了跟林简相反的方向离开。而他不知道的是，明明已经走远的林简。却凭着零零幺系统的实时监控功能，将两人的距离控制在一个恰到好处的程度。他看不见林简，但整个人却一直处于两公里可监控的范围内。林迪先是去买了一些丝线，圆了他在林简面前说的谎，然后避开拥挤的人群，穿过几条偏僻的巷子，绕了一条从前没走过的路，从权贵云集的东方来到了商贾云集的南市，最后站在了一家名叫四宝楼的酒楼门口。第十二章。《嫡女求生记》十二，四宝楼是京城一家非常有名的酒楼，它是十年前以御厨后人的招牌而闻名。据说这家店的老板是御厨后人，厨师也是御厨亲传，再加上里面的酒菜的确是京城一绝，故而十年来在京城屹立不倒，反而随着时间流逝，越发客似云来。没有人知道，它表面上是个酒楼，实际上是异姓王安插在京城的暗桩，更是一个往来递送消息的情报点。林简站在四宝楼斜对面的小摊前，看着摊主做谈话。天气热。糖化要现做现吃才好，时间放久了就化掉了，到时候既不好看也不好吃。姑娘要个什么样子？摊主问着，给我画一把剑吧，要好看又霸气的，上面还有有云纹。林简描述着自己想要的糖化，脑子里却在关注着林迪的一举一动，顺便还能跟零零幺聊天，名副其实的一心三用。宿主喜欢剑，等这个世界结束，宿主攒够积分，开启商城就可以买到削铁如泥的上等宝剑呢。不用，我空间里有。极品灵气呢？林简拒绝。你怎么会有剑？你绑定我的时候没调查过吗？
，我是个剑修啊，看你引雷符用的那么熟练。我还以为你是个福修，那是兼职。系统不想说话了，宿主根本不关心商城，他越发觉得自己是个鸡肋了。林简拿着摊主画好的唐画，进了四宝楼，监控一开，上下左右各两公里，整个四宝楼被笼罩其中，不管是大堂里喝酒的，还是包厢里吹牛的，甚至是密室里做交易的，全都清晰可见。童子。你这功能可以呀、啊，还带透视的。林简表示惊喜。一开始，林简只以为实时监控就像现代社会的普通摄像头，没想到竟然是个三维立体监控。监控的并不是以它为圆心，两公里为半径的平面，而是一个球体。那必须的。听到宿主夸奖，系统001顿时高兴起来。与此同时，林迪已经凭着前世得到的情报，跟掌柜的搭上了线，并成功见到了真正的主事者香府二小姐。林迪，岳东在密室里见到林迪，有些诧异。当他接到掌柜禀告，说是有特殊客人时，还以为跟以前一样是来买卖情报的，可没想到来的是个千金小姐。林迪既不是异性王要拉拢的人，也不属于他们四宝楼的客户群，不知道他怎么会找上这里的。是我，林迪点了点头，神情有些紧张。他认识坐在对面的人，是异性王的心腹岳东。奉命以四宝楼主人的身份，在京城潜伏近十年，替异姓王搜集情报和朝中官员的把柄。前世异姓王谋反，打进皇城，屠杀皇室子弟。陪在异姓王身边的正是岳东，只有他才对京中皇族子弟最了解。而他和二皇子被异姓王杀死的时候，正是岳东递的刀。不管是谁，碰到上辈子杀死自己的人，都会感觉到害怕和紧张。林迪也不例外。但他只要一想到上辈子惨死的结局，想到这辈子重生后处处被林简压制，心中的不甘和恨意就压过了害怕。岳将军。我想找你谈一笔交易。林迪定了定心神，开口说道。话音刚落，一股杀机从岳东身上倾泻而出。他注意到林迪对他的称呼，不是岳员外，不是岳管事，更不是岳老板，而是岳将军。这说明林迪知道他真正的身份。岳东原本就是异姓王麾下昔日的右前锋，在战场上炸死之后，改头换面来到京城潜伏。整个京城知道他身份的，不超过五个人，全部都是异姓王的心腹。可这个林迪却一语道破。林迪自己没注意这些，他对岳东的称呼。来自于前世死之前，异姓王对他的称呼。而那个时候，岳东已经恢复了身份。岳东显然也看出林迪外强中干，他暗纳下杀意，耐着性子跟他周旋。林二小姐想跟我谈什么交易？我知道你是什么人，也知道你在京城的目的。林迪深吸一口气，开口说道：“我以整个相府为投名状，助异姓王完成宏图大业，条件是他日后登基必须娶我为后。”岳东目光一凛，腰间的刀差一点就落在林迪的脖子上。他能明确说出“异姓王”三个字，就说明他知道的东西不少。这样一个女人如果留着，或许会成为王爷的阻碍。可她自愿帮忙对付丞相府，这条件又的确很诱人。要知道，林丞相在朝中屹立数十年不倒，门生故旧遍布，势力盘根错节，乃文官集团之首。不管是得到他的支持也好，还是灭了他的势力也罢，对异姓王而言都是一件好事。这件事我做不了主，我需要跟王爷请示。岳东沉思片刻，说着：“那什么时候才能有结果？”林迪忙问：“王爷远在边境。”就算快马加鞭送信，一来一回也需要半月。岳东说道：“林二小姐，不妨半个月之后再来，那就说定了。”林迪点点头，舒了口气。两人今日的谈话乃机密，在林迪离开之前，岳东再三提醒，让他不要泄露了消息。这一点，林迪自然是照办。林迪达成了自己目的，离开了四宝楼。而包厢里的林简听完了全程，却没有着急离开。他慢悠悠地把谈话吃完，又喝了杯死贵死贵的茶水解腻。才感叹道：“重生果然只会长年纪，而不会长脑子。你又发现什么了？我现在怀疑林迪这个气运之子的真实性了。系统卖了个萌，让林简给他分析其中的缘由。他知道自己玩心眼不行，所以现在索性乖乖听课学习了。”林简想了想，解释道：“他玩宅斗不行，前世他能把相府搞成那个样子，全是因为相府没有人怀疑他、防备他，否则光凭审视就能把他压得抬不起头。重生之后，抱异姓王的大腿，学人家谋反、搞国斗。”表面上看是他利用自己的未来记忆金手指改变了前世命运，但你又怎么知道异姓王不是在利用他呢？单从今天他找岳东谈交易来看，他整个脑门上都写着“我是傻子，快来坑我几个大字，把自己的娘家主动送上门，傻子才不要”。第十三章《嫡女求生记》十三，岳东在密室里给异姓王写信，信中详细叙述了相府二小姐林迪的所有信息，以及他找上门谈交易的全部过程，最后才是岳东自己的看法和见解。在他眼里。这个林迪处处都是破绽。四宝楼盘踞京城近十年，掌握无数皇亲国戚、达官贵人的秘辛，对相府自然也不例外。林迪仅仅只是相府的一个庶女，从小长在深闺，既没有出过远门，也没有脱离贵女交流的圈子，衣食住行、言谈举止，更与异姓王扯不上半点关系。可就是这样一个未曾及笄的女子，独自上门谈交易，一开口就叫破了她的身份，言语之间对异姓王的谋算十分笃定。那么。他是从什么渠道知道的？他敢以整个相府为筹码，换异姓王娶她为后，又是哪里来的底气？岳东敢肯定，林迪身上藏着很大的秘密，这个秘密利用好了，异姓王不愁大业不成，甚至可能比原先谋划的时间提前几年。包厢里的林简看着他写完了信，了然一笑，看
，我说的没错吧？剧情中，林迪重生之后，利用先知记忆对异性王投诚，改变自己的命运，重新登上后位。这一切都是以气运之子的角度描述的。但在异性王的角度，一个花了十数年成全野心的枭雄。怎么会被小情小爱占据心神？无非是林迪有利用价值罢了。牛批牛批，他把信送出去了，我们还要继续待在这里吗？来都来了，顺便吃顿饭呗。四宝楼既然在京城这么多年，还依旧名声斐然，说明他的菜是真好吃，不然也不敢打御厨招牌。林简叫来小二点菜，把想吃的都点了一份。说实话，对林简来说，穿越不同小世界，除了能够修补神魂之外，最大的好处就是能吃不同的美食。修真界是个实力为尊的地方，人人都忙着修炼。自从筑基辟谷之后。就再也没有正儿八经吃过饭，毕竟一颗辟谷丹能管半个月，因此也没有人正经去练一练厨艺。偶尔碰到一些能吃的灵草灵兽，不是被炼成丹药，就是直接架在火上烤，烹饪手法十分单一。四宝楼服务水平一流，没多久菜就上齐了。林简一边吃一边点评：红烧肘子入口即化，肥而不腻；糖醋小排酸甜可口，味道一绝；文丝豆腐根根分明，刀工出神入化。吸溜！林简啃猪蹄的动作微微一顿，我刚才好像听到了流口水的声音，是我是我，宿主。你吃的太香了，我没忍住。你一个系统还能吃饭，我吃不了食物，但是我可以把这些菜扫描转化成数据，我可以吃数据。来，不要客气，我请客。林简把桌上的盘子推了推，没过多久就听到脑子里响起吧唧吧唧的咀嚼声，感觉系统进食倒是跟人类差不多。早餐一顿后，林简回了相府，零零幺开着监控，一刻不停地监视着林迪，而林简则是在自己的院子里学习相府千金需要学习的琴棋书画，这还是他自己跟沈氏要求的。林简不知道自己还要穿多少个小世界。才能把神魂修不好，但他在修真界近千年，深刻了解自身硬实力的重要性。撇开身份、地位、财富这些外在因素不谈，只有学到手的知识和技能，才是真正属于自己的，谁也夺不走。在修真界千年，他一边修炼，一边四处历练，脚下跨过无数山河湖海，也走过丹修、符修、气修、阴修、一修、法修等各大宗门，什么都要学。什么都敢尝试，陆陆续续就在灵魂空间里存了不少东西。这也是他穿越不同小世界，敢跟气运之子正面刚的底气。如今来了古代世界，成为世家嫡女，那么他也想要把千金贵女该学的技能学到手。原主从小体弱多病，过去十几年，大部分时间都是睡觉和静养，所以没学过什么东西，他也无法直接从原主记忆中获得技能，只能自己花功夫去学去练。说不定以后的小世界就用上了呢。林简神魂强大。记忆力超强，学东西非常快。沈氏给他找老师教授琴棋书画、诗词歌赋，经常是一本书看一遍就能背，一首曲子听一遍就能弹。或许一开始不纯熟，但多来几遍就能比老师弹的还要好。一时间，林家大小姐天才之名传遍京城。而也正是因为他这样的盛名，更加让皇上和皇后相信他仙女下凡的身份。如果不是仙女附身，那过去十几年寂寂无名，为何一朝天下皆知？随着林简的名声越来越盛，林迪心中越来越不安，因为林简和上辈子相比。变数太大了，也许是怕什么来什么。在林迪还没等到四宝楼那边回消息的时候，宫里的赐婚圣旨先下来了。相府二小姐林迪温柔贤良，恭顺舒婉，堪为良配。赐二皇子为正妃，这道圣旨是皇后在皇上跟前磨了好长时间，苦求来的。为此，她先是劝服了二皇子，细数娶林迪为正妃的种种好处，让她接受自己的未婚妻从嫡女变成庶女。随后，她又搬出了沈氏当年的恩情，说既然林简不合适，那就林迪来。总归是跟相府结亲，也算是知恩图报，信守承诺。皇上一开始没打算答应，但皇后和二皇子轮番来求，弄得他不堪其扰，只好一道圣旨，顺了他们的心意。其他人高兴了，林迪整个人却如同再次被雷劈了一样。这份赐婚圣旨对他而言犹如千斤重，重生以来，他算计了这么多，一步步想改变前世的命运，可谁料天意弄人，他竟然又一次成了二皇子的正妃。一开始，他明明是想让二皇子和林简那个病秧子凑成对的呀。怎么突然就变成这样了呢？林简正在院子里自己跟自己下棋，通过监控看着林迪失魂落魄的表情，不由淡笑。什么叫搬起石头砸自己的脚？这就是他走一步算五步。林迪的所作所为全部都在他的引导和计划之中。这份赐婚圣旨也是他一力促成。宿主牛批这几个字，我已经说累了。机操勿六。林简落下手中的棋子，以一种十分平常的口吻说道：“赐婚圣旨下来了，可以进行下一步了。”系统打了个寒战，总觉得自家宿主身上。突然迸发出一种天良王破的王霸之气。第十四章《嫡女求生记》十四，宿主，下一步咱干点啥？等等什么？等林迪出招啊！林简翻了个白眼，你该不会以为林迪就这么接受自己即将嫁给二皇子的命运了吧？前世嫁给二皇子，没能得到好结果，被异性王一刀了结了。这辈子林迪所求的，不就是能好好活着，成为人上人吗？现在赐婚圣旨让他重走老路，他怎么可能坐以待毙？圣旨都下了。他还能做什么？他的办法可比你多，你等着看戏就行。林简说着，心里也在思索下一步的计划。此时此刻，林迪屋子里的瓷器又碎了一地，上次被禁足时砸碎的东西，刚补上来没一个月，就又报废了。
，这也是相府子嗣不多，沈氏也不在银钱上苛待庶女，他才能这么浪费。小姐，您别气了，小心这瓷片划伤了手。红月在一旁担忧的劝着。眼眶红红的，他其实有些不明白，自家小姐到底为什么一直不甘心。之前主母说要随便找个人家，把二小姐嫁了，二小姐不甘心，写信给二皇子求助，如今都如愿以偿，马上要成为二皇子妃了，怎么还这样？红月这么想，便也这么问了。你懂什么？若真嫁给了二皇子，我会死得很惨。林迪回想起上辈子被人一刀毙命的恐惧，不都是因为她嫁给了二皇子吗？如果她嫁的是别人，兴许还有活命的机会；如果她嫁的是异姓王，那她就是名副其实的人上人，不管怎么都比嫁给二皇子要好。可是圣旨已下，皇命难违，二小姐除了接受，还能怎么办呢？红月很是不解，谁说下了圣旨我就要接受？林迪冷笑，大姐姐先前跟二皇子有婚约，现在不一样解除了吗？凭什么我就不行？小姐想做什么？我要想个办法，让皇家主动退了这场婚事，只有这样才能让她达成。成心愿的同时，还能不得罪皇家？气运之子的光环在此时发挥了作用。林迪正要想办法解决婚约，现成的机会便送上门来了。夏日暴雨造成南方洪涝灾害，朝廷年年赈灾，以致国库空虚。到了今年，连赈灾款项都快拨不出来了。户部那群老头子捧着账本算了又算，急秃了都没想出哪里可以搞到钱。地方上的奏折和帝王的催促，双重压力，差点让这群老头掉根绳子，原地去世。在这种情况下，成国公府八十岁的太老夫人请了皇上的圣旨。牵头举办一场赏荷宴，以赏荷为名，实际上是让参加宴会的官家夫人、世家贵女进行募捐，所得款项用于南方赈灾。全京城的宗亲贵胄、世家显贵全部收到了请帖，而大家心里都清楚，这场荷宴的背后有皇上支持，既不能不去，更不能少捐。一时间让京中各大官员愁秃了头，相府自然也收到了帖子。以前京城哪家办活动，帖子都是递给沈氏和原主，而原主身体虚弱不宜出门。才会便宜了林迪。如今林迪占了个未来二皇子妃的名头，便足以让程家单独邀请他。三天后赏荷宴，林迪看着帖子，眼中弥漫着一股笑意。红月，你瞧，我还没有走到绝路，让皇家退亲的机会，这不就来了吗？小姐打算怎么做？你去帮我准备一些东西，到时候我用得上。三天时间一晃而过，一大早，沈氏打扮妥当，便带着林简出门，在大门口与盛装打扮的林迪会合。沈氏看了林迪一眼，也不多说什么，只叮嘱道：“简儿还是第一次出门赴宴，许多规矩不懂。”等到了成国公府，就跟在我身边，免得出了差错。至于迪儿，从前这样的场合你去过不少，想必也有分寸。但你代表的不仅是相府的脸面，还有二皇子的脸面，记得谨言慎行，不要落人口实。林简和林迪同时俯身，是母亲。上了马车，三人都没怎么说话。林简闭目养神的同时，脑子里还在跟系统叮嘱：今天赏荷宴人多，你一定要把林迪给我盯紧了。放心吧，宿主，他逃不过我三百六十度无死角的监控。系统拍胸膛保证，那就好。我要对付的是林迪，我可不希望有别人成为我和他博弈的牺牲品。”林简说道。约莫三刻钟，马车便在成国公府门口停下。程家老国公昔日已战功封爵，皇上亲赐了国公府。由于程家没有分家，人口众多，所以程家男儿每次立了战功，都向皇上讨一座宅子。到如今几代积累，宅子之间互相打通，整个国公府已经是京城之中最大的私宅。沈氏带着姐妹俩被人领到后花园的风来水榭，水榭四面绿树环绕，遮挡了阳光。周围还挖了一道青渠，有流水潺潺而过，水汽夹杂着风，吹散了夏日的暑热。林简他们到的不早不晚，水榭中已经有很多人在了。相熟的夫人小姐们聚在一起，三三两两的聊着衣服料子、头面首饰，还有个家八卦。林迪不是第一次参加这种宴会，他四处看了一圈，发现了以前跟他相熟的小团体，便说道：“母亲，我看到舒婉他们了，想过去跟他们说会话。去吧。”注意分寸，沈氏点了点头。林迪离开后，沈氏便带着林简穿行在人群中，一边给人介绍自己的女儿，一边向林简科普京中的贵妇和名媛。林简把主要精力都放在应酬上，而林迪的一举一动有系统监控。不远处，林迪与闺中密友曹书婉会合。迪儿还没恭喜你成为准二皇子妃呢。曹书婉笑着说道：“听说前些日子你随皇后娘娘去青兰山行宫避暑，回来没多久。”就成了二皇子正妃，可见娘娘多么喜欢你。林迪一点都不想要这份喜欢，但他又不能表现出来，只好转移话题。别光打趣我了，你先前跟我说家里在给你相看亲事，如今有结果了没有？我告诉你，你不许跟别人讲。曹淑婉脸色微红，你还信不过我吗？母亲说，给我相看的是平山伯家的嫡幼子。曹淑婉四处看了看，压低了声音说道：“我虽是嫡女，但父亲只是四品，嫁不了高门显贵。”母亲又说我这性格撑不起大家族的主母之位，便想着给我找个家世清白、读书上进的夫君，不需他袭爵，也不需他有钱，只待我好便够了。平山伯府虽然也有爵位，但这几代已经没落了，不能袭爵的嫡幼子配上四品京官家的嫡女，倒也不算委屈。第十五章嫡女求生记十五。林迪听了曹书婉的话。
不由得心念一动。他正愁没有机会实施自己的计划，没想到曹书婉的出现，给他送来了现成的机会。他今天的主要任务就是闹一出戏，让皇家主动退婚。怎么才能达成目的？那就是让二皇子在大庭广众之下跟别的女人发生亲密关系，而这个女人必须身份高贵，家世显赫。而且绝对不能做妾。在林迪的计划中，二皇子跟别的女人私相授受，无从抵赖。那么皇家必定为此事负责。又因为女方身份够高，娘家够硬，且无比受宠，在不允许自家女儿做妾的情况下，皇家为了安抚臣子，自然要将二皇子妃换个人选。以上就是他的全部打算。早在三天前，他接到赏和宴的帖子，就在为今日之事做准备。可风来水泄，人多眼杂，又有林简在一旁盯着。他处处受限，如果不能找个理由避开人群，那么他什么也做不了。好在曹书婉还没见过平山伯迪幼子，只要他借机劝说曹书婉，打着偷偷看一看未来夫婿的幌子离开此地，再支开曹书婉，那就方便他行动。就算之后东窗事发，大家查起来，他也有理由摆脱嫌疑。想到这里，林迪笑意盈盈地问道：“你可曾见过平山伯家的小公子？”“还不曾。”曹书婉摇头：“婚事自有母亲操持，哪里是我想见便能见的？”书婉。这就是你的不对了，林迪低声说道。难道你不想知道他是个什么样的人吗？身高如何，长相如何，才学如何，品性如何，总得你亲眼看过才行。这些都有母亲替我打听的。嫁人的是你，又不是曹夫人，未来夫君和你心意才是最要紧的。林迪劝道。更何况，知人知面不知心呢，打听来的东西到底隔了一层，不如亲眼见过的好。这不好吧？有什么不好的？我还能害你不成？林迪浅笑。今儿不就是个大好机会吗？程家太老夫人宴请。平山伯一家肯定也来了，咱们不如偷偷去南滨那边看看，也好让你放心。曹书婉是个没主见的，向来耳根子软，听了林迪几句劝，便犹犹豫豫地答应了。当即，两人找了借口离开人群，朝着年轻公子们聚集的地方而去。宿主，林迪朝外院去了，再远就超出监控范围了。系统时刻关注林迪的动静，见他有了异样，立马给林简报告。林简一看监控画面，便立即对沈氏说道：“母亲。”我想去更衣，更衣是上厕所的体面说法，他得找个借口跟踪监控林迪，所以不得不离开沈氏这个夫人外交的圈子。沈氏微微叮嘱了几句，便放他离开。林简悠哉悠哉地跟在林迪身后，打算看看他到底要做什么。林迪则是一边走一边在心里把自己的计划梳理了一遍。在今日赴宴的所有千金贵女中，只有镇北侯独女离江月符合条件。镇北侯同样是以军功封爵，战功赫赫。他的威名在北京无人不知，无人不晓。可以说，镇北侯就是东昌国北京最坚固的一道防线。更重要的是，镇北侯的爱妻早逝，留下一子一女。他没有续弦，而是亲自将一双儿女抚养长大。独子黎江彻常年跟着他在北京军营历练，独女黎江月则是留在京城侯府，金尊玉贵的养着。皇上为了彰显对镇北侯的看重，还特地封了黎江月为永宁县主，可谓恩宠至极。就黎江月这个条件，要真是跟二皇子有了首尾。怎么都不可能入二皇子府为妾的，他自己不会愿意，镇北侯不会答应，就连皇上也不会如此下镇北侯的脸面。更何况黎江月有一个林迪比不上的优势——兵权。如果说林丞相代表着文官集团，那么镇北侯就是武将集团的重要人物。二皇子可以在京城慢慢刷政绩、攒名声，获得文官集团的好感，但他却不会去战场那种危机四伏的地方博取军功。这么一看，娶黎江月要比娶林迪划算得多。思及此，林迪心中划过一抹喜色。要是今天成功了，二皇子分析利弊之后，一定会选。则黎江月，那么她不仅不用嫁给二皇子这个注定死亡的人，还能得到皇家的补偿，可谓是一箭双雕。她现在要做的就是想办法把二皇子和黎江月往同一个地方引，再利用她早就准备好的东西，让他们无从逃脱。等到了南滨聚集的外围，林迪停下脚步，说道：“舒婉，我知道你脸皮薄，我也不好跟着你。那边有假山，正好供你藏身。你且看看那平山伯的小公子是不是个如意郎君。”那你呢？曹舒婉问道。方才来的路上，我看到蔷薇花开的正好。我去那边转转。林迪不动声色地给自己创造条件。曹书婉听他这么说，便知道他早已决定好，于是没多说什么，直往假山那边走去。林迪等曹书婉的身影隐没在假山深处，这才转身离开。林简利用监控把他的一举一动全部看在眼里，同时也明白了林迪今日真正的谋划，还算有点脑子。可惜他为了一己之私，却要把无辜之人拖下水。林简如此评价着，这就是他看不起林迪这个气运之子的原因。林迪迫害了很多无辜的人。最无辜的就是林简附身的原主。第一是为了夺取原主的婚事，毁人清白，杀人害命。可原主又做错什么了呢？相反，不管是原主还是沈氏，都是真心对他的。第二是为了投靠异姓王，索性连整个相府的人都弄死了，他们又何其无辜呢？如果是林迪过得不好，受尽搓磨，想要黑化报仇，这倒也罢了。林简还觉得这是因果报应。可明明林迪没受任何委屈，就为了一己私利，对血亲挥刀相向。这一次同样也是，黎江月又做错了什么呢？就因为他有个位高权重。军功彪炳且宠爱他的父亲吗？就要被林迪这么算计，当着全京城的面毁人清白，害人一生。修仙之人最终因果，林迪的所作所为让林简觉得恶心，又难免感叹天道不公，天地不仁，以万物为刍狗
，却为何还要有气运之子这种东西呢？这一刻，林简像是悟了什么，一直以来卡在瓶颈的心境，竟然有上升的趋势，隐隐趋向圆满。宿主系统有些瑟瑟发抖，他突然觉得刚才宿主身上的气息有点可怕。第十六章。嫡女求生记十六，我没事。林简笑了笑，不过是想通了一些事，因祸得福，心境更上一层楼，下次雷劫会更容易过。恭喜宿主，为了庆祝宿主心境上升，我们去虐林迪吧，正合我意。林简点头，我本来还想设个局让他钻呢，他自己却将把柄递到我手上，我不利用一把，岂不是对不起他？快快快！系统兴奋极了，林简转身朝着林迪安排好的地方走去，他想，他忍不了这个气运之子再继续蹦跶了。必须加快进度才行。林迪既然想让二皇子和黎江月私相授受，肯定会选择一个好地方，距离人群众多的风来水榭不远，方便他及时把人带过去。第七阁就是这么个地方，它是成国公府用来让客人解决燃眉之急的，比如茶水泼身上了，或者喝醉吐身上了，需要梳洗换衣的时候，就会去第七阁。林简避开人群。到碧七阁的时候，黎江月已经在里面了。身为镇北侯独女，皇上亲封的永宁县主，不管是品貌还是气度，都是一等一的。但此时的黎江月却显得有些狼狈。她躺在阁间的软榻上，一张小脸通红，额头上还渗着细密的汗珠，双手不停地撕扯着自己的衣服。那轻薄脆弱的下山，早已被扯破了几道口子，露出雪白的香肩。黎小姐，林简走上前去，握着她的手，好喝，再来一杯。黎江月双眼迷蒙，脑子晕晕乎乎的。一看就知道醉得不轻。林简本就是来帮他的，闻言也不含糊，从空间里掏出个小瓷瓶，拿了一粒醒神丹为他服下。醒神丹是修仙界出品，对付凡间的烈酒简直效果惊人。不出片刻，黎江月身上的热度尽数散去，那些让人神志不清的晕沉之感也全数消失。他擦了擦头上的汗，舒了口气，多谢姑娘相助。不知姑娘是……是了，原主没出来交际过，黎江月还不认识他。我是林简，相府嫡女。林简自我介绍。又问道：“李小姐为何独自一人醉倒在此？你的贴身丫鬟呢？”她说是给我取醒酒汤了，可这么久过去了，也早该来了。黎江月说着，突然像是想到了什么，脸色一变：“我知道了，我这是被人算计了。幕后那人也是好心机，知道我思念父兄，以北境特有的雪露酒让我睹物思人，骗我喝下。结果那根本不是雪露酒，而是雪露酒，哪怕再是酒量惊人，也是一杯就倒。”黎江月被人骗。喝下天下第一烈的血露酒，又借口醉酒被人支开了丫鬟，这其中要是没有猫腻，他才不信。你可知算计你的人是谁？林简问道。谁？我的庶妹林迪。林简跟黎江月解释了前因后果，又说道：“我猜测，不出一盏茶的功夫，二皇子必定出现在此地，稍后便有无数贵妇千金前来看热闹。黎江月的家庭环境比较单纯。”但不代表他是个傻子。这些年在京城，也听不少人讲述过内宅阴司。他恨那个算计他的人，但对林简的话也没有全信。就在这时，房间的门被人推开，身上被泼了酒水的二皇子走了进来。他本来穿着一身淡蓝色衣袍，水渍浸湿后格外显眼。黎江月在隔间，透过屏风隐约看到来人的身影。不多时，便看到进来的男子在宽衣解带。他不由自主地捂住嘴，心中庆幸，还好林简来得及时，否则他刚才那个样子。碰上个血气方刚的男子，两人会发生什么不言而喻？李江月下意识地看向林简，不知该不该开口说话。结果下一秒，他就看到林简闪身而出，一记手刀劈在二皇子的后颈处。二皇子连偷袭自己的人是谁都没看清楚，便晕倒在地。是非之地不宜久留。林简说道：“李小姐，你衣衫破损，还是尽快找个房间换身衣服的才好。若是被人看见，恐怕说不清。衣衫我会换，但仇我也要报。”李江月看了地上的二皇子一眼，说道：“我从小就没受过这样的委屈，林迪如此算计我。”我也不会让他好过。你是他姐姐，你可要阻拦我。我若阻拦，就不会来帮你了。林简轻笑，甚好。黎江月满意了。我将门女儿向来快意恩仇，她既不仁，我便要以其人之道还治其人之身。先前她与二皇子的婚约，本就是从你手中夺来的，现在她不想要了，又要拖我下水，如此行径阴险至极。既然如此。那我就索性让他坐实了二皇子妃的身份，这毕竟是程家。程国公与我父亲有同袍之意，我与程家姐姐也素来较好，我向他借几个人用，他不会不答应。你心中有数便好。林简点点头，然后将地上的二皇子一把抓起来，往床上扔去。在背过身的时候，他趁着黎江月看不见，往二皇子身上打了一道幻觉符。原本他是不想把黎江月牵扯进来的，只打算救了黎江月，就让他离开，自己布置对付林迪的后手。奈何黎江月嫉恶如仇，吃不了亏。想要亲自动手，既然黎江月要找林迪算账，他也要对付林迪，倒不如合作一把。这幻觉符就是他送给二皇子和林迪的一份大礼。顾名思义，幻觉符就是会让人误以为自己产生了幻觉，哪怕真有其事，他也以为是假的。幻觉符在修仙界其实很鸡肋，修为高、心境强大的人不会受幻觉符影响，至于修为低下的人，根本用不上幻觉符就能对付。自林简学会画幻觉符之后。这东西在他空间里放了快七百年，原本以为永远不会有见天日的时候，没想到现在居然用上了。万事俱备，只欠东风。林简就等着黎江月出手，自己围观看戏了。林迪办完事。
。和曹淑婉刚回到风来水榭不久，贴身丫鬟红月便悄悄走到他身边，低声回禀：“小姐，奴婢在碧七阁附近守留小半个时辰，亲眼看见永宁县主和二皇子先后都去了。很好，你机灵点，挑个时间把大家都引过去。”林迪吩咐。第十七章。嫡女求生记十七，就在林迪自觉一切尽在掌控的时候，成过公府的一个丫鬟走到林迪身边，俯身说道：“林二小姐，我家主子请您去后院一叙。”“你家主子是哪位？”林迪问道。“是九公主。”那面生的婢女恭敬回答着。九公主特地向皇后娘娘请旨出宫，说是想见见未来的嫂嫂。林迪认识九公主，那是皇上唯一的嫡出公主，也是二皇子一母同胞的亲妹妹。前世她以庶女身份嫁给二皇子之后，这个刁蛮的公主没少找她这嫂子的麻烦。九公主刁蛮任性，稍有不顺就大发雷霆。她专程出宫来见自己，如果见不到，少不得要闹腾。如今她的计划正在关键时候，不能出任何意外。思来想去，林迪还是决定去见九公主，至少先把人安抚住。等二皇子和漓江月的事暴露，她顺利退婚以后也不用应付了。林迪朝着红月使了个眼色，自己则跟着陌生婢女朝着后院走去。谁知走到人迹罕至的僻静处。眼前一黑，碧七阁里温香暖玉，芙蓉帐暖，林简留在二皇子身上的幻觉符发挥了极大的作用。二皇子起初只觉得自己身在仙境，周围白雾渺渺，峰峦叠嶂，云端似有霞光倾泻而下。片刻后，只见一白衣仙子踏云而来，白衣仙子的模样，赫然就是他未来的正妃，相府二小姐林迪。林迪本就长得极美，先前一番操作，又让二皇子对她产生了白月光滤镜，如今见了恍如仙子的心上人，岂能不动心？随后衣衫渐退。一切水到渠成，男子的粗喘和女子的细吟交织在一起，伴随着红月一声惊呼，大半个水榭的客人都被惊动。熙熙攘攘的人群围在碧七阁门口，里面传来的声音让无数注重规矩的命妇和千金黑了脸，震惊又愕然。林迪醒来的时候，第一时间就发现了身体的异样。她不是未经人事的少女，前世她也曾跟二皇子鱼水之欢，所以她立即明白发生了什么事。顷刻间，脸色惨白，她想要挣扎，想要抗拒。可男女子之间体力的差异，让他在二皇子手里如同随意捏圆搓扁的小白兔，毫无反抗之力。更何况二皇子还有幻觉符的加持，林迪所有的挣扎反抗，在他看来都成了小女儿家的欲拒还迎。门外，八十高龄的成国公府太老夫人在两个儿媳的搀扶下过来，脸上挂着明显的怒意，把门砸开。老身倒是要看看哪个狂辈之徒敢在国公府里做出如此下作苟且之事。砰的一声，门被踢开，里面的场景再无半点遮掩。大咧咧地呈现在所有人眼前，不少夫人眼疾手快地捂住了自家未出阁女儿的眼睛，不让他们看到这等烟杂事。这不是二皇子和未来的二皇子妃吗？人群中不知是谁说了一句，直接点破了他们的身份。一时间，整个人群如同烈火烹油一样炸开，大家纷纷交头接耳，一个传一个。站得稍远看不清楚的人，很快也知道了碧七阁的情况，让人把他们带到偏厅去。程太老夫人寒声吩咐，派人入宫，将实情禀告陛下和皇后，再请相爷夫人前往偏厅。众人一听。便知道太老夫人是要处理此事了。皇家子弟与相府千金在程家的宴会场子里做出如此苟且之事，哪怕他们是未婚夫妻，也断没有息事宁人的道理。是自愿苟且的，还是遭人陷害的，总得有个说法。其他人都知道给程家留面子，便也没多留，呼朋唤友的回到风来水榭吃酒喝茶了。但私底下他们会聊些什么，就不是别人能阻止的。你与其他夫人一道回风来水榭，我去看看那不要脸的白眼狼。沈氏脸色难看至极，却忍着怒气。对林简说着，林简是未婚姑娘，不方便听这些乱七八糟的龌龊事。林简表面上硬了，实际却跟上去了。他有个好用的童子，在偏厅附近两公里范围内，随便找个角落一站，里面的情况便看得清清楚楚。程家乃将门，一家上下尽是令行禁止、言出必见的军旅作风。太老夫人一声令下，不出半炷香的时间，这其中的弯弯绕绕就查了个七七八八，所有证据都指向林迪本人。你还有什么话说？程太老夫人问道。太老夫人。我是被人陷害的，我没做这些事啊！我已经是圣上赐婚的未来二皇子妃，又有什么理由做这种事？林迪辩驳，这话也不无道理，毕竟他要想跟二皇子苟且，只需等到婚后名正言顺，哪里需要做出这么丢人的事？可证据是不会说谎的，所有人证物证都表明，第七阁门口的小厮是红月支开的，二皇子衣袍上的酒是林迪收买府中丫鬟泼的，就连林迪自打进入城府之后的时间线，也被人打听得清清楚楚。他有一段时间避开人群，不见踪影。他自称是跟着曹书婉去了外院，可据曹书婉所言，他们两人并不是一直在一起。落单的时间，他必定是来做这些事了。林迪不知道该说什么，事已至此，他什么都明白了。他自以为能算计一切，没想到却落入了别人的陷阱。漓江月没在碧七阁，反而是他自己被打晕，送上了二皇子的床。他还有什么不明白的？必定是漓江月识破了他的计划。反过来坑了他，那个所谓的九公主婢女肯定也不是真的了。但是他敢辩驳吗？他不敢。一旦开口自辩，那么他陷害漓江月的事情就瞒不住了。证据确凿，你还想抵赖？太老夫人冷哼：“我程家军功立世
，满门坦荡。你却在我府中做出这等瞎做事，不仅是丢了自己和相府的脸，也是下了我们程家的脸面。林夫人，你怎么看？最后一句话，他是问沈氏的。沈氏在知道林迪的所作所为之后，整个人就像是吃了炮仗一样，快要气炸了。深感相府摊上林迪这么个庶女，简直倒了八辈子霉。思及此，他也没有替林迪遮掩的意思，直接道：“太老夫人，林迪此人心思不正，爱耍旁门左道的手段。先前在相府，他就曾往湖边涂抹猪油，试图让迪姐当着外男的面落水，毁人清白。今日之事，想必也是他自导自演，故技重施罢了。今日他在城府做出如此下贱之事，犯错丢相府的脸在先，侮辱程家门庭在后，待禀告过皇上，相府必定对他严惩不贷。”第十八章。嫡女求生记十八，沈氏如今对林迪是半点情分也没有，哪怕是上个月林迪算计林简，他都能看在林迪也算相爷血脉的份上，只是对他禁足以做惩罚。可今天林迪直接丢脸丢到全京城的贵州人家了，他甚至可以想象，往后旁人每每谈及此事，不仅会提及林迪本人犯错，甚至还会评论相府的教养问题。毕竟。谁家也教不出在别人家做此等丑事的女儿。程太老夫人见沈氏态度诚恳，也没有偏袒林迪的意思，心中稍微好过了一些，正要开口说话，却见管家引着宫里的太监总管李大全进来了。半个时辰之前，李大狗腿子好好的在皇上身边侍奉，他凭着这么多年伺候皇上的心得，看得出皇上今日很开心，因为今日过后。国库将会收到一大笔捐赠款项，用于南方赈灾。可谁曾想，皇上还没开心够呢，就被程家发生的事给气得不轻。太老夫人，皇上听说了府中发生的事，特命咱家来传几道旨意。李大全朝着太老夫人拱手一拜，又说道：“皇上说了，太老夫人年事已高，又心系南方水患，筹款有功，就不必跪拜了。其余人照常接旨。”八十岁的太老夫人谢了圣恩。其他人则是跪下听旨。正好这个时候，洗漱完毕，整理妥当，换好衣服的二皇子也来了，便和其他人一起跪到堂中。李大全打开圣旨，用自己尖锐的公鸭嗓念了一遍。圣旨上也没写什么拗口的华丽辞藻，反而简明扼要地说了三件事：第一，二皇子不干人事，让程家受委屈了，他这个当爹的皇帝老子要做出补偿，就封程家嫡长女为家父县主，有俸禄的那种；第二。二皇子和林迪做了丑事，当着全京城丢脸，婚礼也不必大办了，只令二人七日之内完婚，了却此事。第三，林丞相教女不言，罚俸半年，以示惩戒。听完圣旨，自然是有人欢喜，有人愁。程家多了个有封号的县主，也算因祸得福。林相虽然被罚俸，但这点惩戒着实不算什么，只是算是给程家一个交代，表达皇上的态度。至于二皇子和林迪，则是天都要塌了。二皇子好歹是中宫嫡出皇子。他要娶正妃，必须得亲天监测算良辰吉日，礼部按程序过三书六礼。如今仅仅只赐了婚，什么都没有，连婚服都做不出来，就要在七天之内成亲，简直儿戏。但这儿戏却是皇上金口玉言，让他成了整个京城的笑话。林迪则更惨，他本来搞这么多事情，是想把他和二皇子的婚约折腾没了的，没想到阴差阳错，连他吉吉都等不了，直接成婚了，在外面围观了一切的系统，简直比林简还要激动，兴奋的直哼歌。咱们老百姓啊！今儿个真高兴，林简挑眉，嘴角露出一抹笑意。很显然，他也很高兴。这下子，林迪和二皇子是真的再也分不开了。还有七天就成婚，这段时间林迪肯定会被严加看管，然后要忙着准备婚服和嫁妆，想必他也没精力再作妖。而林简正好可以利用这段时间做点别的事。下午，众人按照每家每户捐了足够的银钱，为南方灾情贡献出自己的一份绵薄之力。到日暮西沉的时候，才各回个家。沈氏带着林简和林迪回了相府。第一时间就是请家法，打林迪十个板子，让行刑的人拿捏分寸，确保他受到足够的教训。成婚之前不能再兴风作浪，又确保他的伤势不会太重，不耽误七天后的婚礼。林迪身娇肉贵，哪怕是庶女，也从来没受过这样的罪。他后臀一片血肉模糊，趴在床上浑身无力，任由红月给他上药，自己则是默默的流眼泪。一颗心被汹涌而来的恨意撕碎，红月抹着泪劝道：“小姐，奴婢不明白你到底在谋算什么，老老实实代价。”风风光光的当二皇子妃不好吗？整个京城能让皇家以正妃之礼聘娶的庶女，也就您一个人，难道还不够吗？又何必汲汲营营，到如今落得这般境地，沦为全京城的笑柄？原本应该十里红妆，风光大嫁，现在却匆匆忙忙，仓促至极。哪怕红月这么个小丫鬟，也知道七天的时间，什么都来不及准备。婚服必定是用别人穿过的，要么就是内务府准备了好些年的备用品，不是料子过时，就是款型不好。而且也不符合二小姐的尺寸，还有聘礼和嫁妆。二皇子丢了这么大的脸，还是被二小姐算计的。他能真心出聘礼吗？还不是礼部匆忙之间准备什么就是什么。至于嫁妆，二小姐让相府蒙羞，又是个庶女，七天能准备什么好嫁妆？二小姐未来的日子可得受苦了。然而一个丫鬟能看明白的是，林迪这个活了两辈子的主子却看不明白，又或者说他根本不想明白。我还有退路，我还没有输。林迪对红月的话置若罔闻，只是说道：“等他到了京城，什么皇上，什么皇子。”全都是刀下亡魂！我的小姐，您在乱说什
，那就在我不能出去的时候，替我去办件事。眼看着跟四宝楼越冬的半月之约就要到了，他如今不方便出门，得让红月去看看异姓王到底是个什么态度。林简看着监控，无奈摇头，不到黄河不死心呐、啊，都这副模样了，他再蠢也该知道这辈子的轨迹和上辈子完全不同，他到底怎么想的，非要死磕异姓王呢？但凡林迪有点脑子，就该想到他如今遭遇的一切。前世并没有发生如此明显的改变，难道都不足以让他警惕吗？他是气运之子，前世的记忆就是他的金手指，他太相信也太依赖，不彻底到绝路，他是不会放弃的。行吧，那我就再添一把火。林简点点头，宿主要干啥？是时候把完整的治水之策写给张子敬了。林简回忆了一下原本的剧情，说道：“今日程老太夫人筹了款，不日就要运往南方赈灾。按照原剧情，南方有几个贪官污吏贪没了赈灾款项，引起了灾民动乱。”死伤无数，这种关键时候，二皇子要是把林迪给他的治水之策献上去，那就是大功劳。我可不会让他们抢了别人的成果。第十九章《迪女求生记》十九。事业，林简拿着整理好的治水之策出了门，凭着他的能耐和身手，想要避开众人单独行动是一件很容易的事。来到猫胡同的时候，没有一个人发现张子静并不在家，但是通过系统的监控，他发现张子静家下方有一条密道，密道终点在监控之外，但从延伸方向来看，不难猜到另一端是六皇子府，毕竟。张子敬可是六皇子的心腹，林简坐在他家等着，看到桌上有良好的银杏茶，便自顾自地倒了一杯，清凉的茶水瞬间驱散了夏夜的暑热。宿主，有人在密道出现了。林简抬头看了一眼监控，却见张子敬和一名穿着黑色锦袍的年轻男子并排而来，两人边走还边说着话。目前情况最为严重的就是城江沿岸地势低洼的几个城镇，广平、昌茂、遂安等地农田房屋被淹没大半。就算今年汛期结束，这几个地方也不宜再住人。依草民之见。还是尽早让这几个地方的百姓迁居到临近地势高的大城镇。一旦城江挖通改道，广平等地将会被大水彻底淹没。林简听着张子敬滔滔不绝的说话，便立马明白了那位黑衣锦袍男子的身份，必定是当朝六皇子无疑。看来这六皇子还是个挺礼贤下士的人。这么晚了，还亲自把张子敬送回来。两人走得很快，不多时就到了张子敬家的密道出口。草民到了，劳烦殿下相送。张子敬转身拱手，向六皇子道谢：“先生无需客气。”只盼先生早日拿出妥善的治水之策，否则受苦的还是东昌国南方千千万万的百姓。六皇子同样拱手回礼，殿下贤明，是社稷之福。两人互相客气了一阵，就在六皇子打算离开的时候，一道声音在他们耳边响起：“六殿下，张先生，我已恭候多时，不妨出来详谈。”说这话的时候，林简用了体内一丢丢灵气，要是放在修真界，这灵气连个清洁术都不够。但在这个未免，却能让他的声音像扬声器一样穿透墙壁，在六皇子他们的耳边无限放大。所以在六皇子他们看来，就是没发现说话的人，却听到有声音从四面八方响起，仿佛在耳边炸响。什么人？六皇子当即脸色一变，先一步冲出密道，缠在腰间的软剑也顺势刺出，好一招先生夺人之势。然而下一秒，杀意逼人的长剑便被林简挡住，仅仅用两根手指。六皇子的目光几经变幻。心思不定，他和张子敬的关系没什么人知道。这里的密道挖了一年多，从没出过问题。谁曾想今日出了意外？如果不能封口，让其他人知道他暗中和张子敬有来往，恐怕这几年的韬光养晦就都白费了。六殿下不用紧张，我没有恶意。林简制住了六皇子，这才开口：“我是林简，想必你应该听说过我的名字。是你那个一朝性格大变，自称仙女下凡的相府嫡女。”六皇子显然是听说过他的，毕竟张子敬在皇上面前露脸，还多亏了他。深夜来访。请张先生恕我冒昧。林简点了点头，又把自己写的治水之策拿出来。我今天来的主要目的是为了他。两位不妨先看看。六皇子和张子敬互相对视了一眼，然后坐了下来。他们不清楚这位号称仙女下凡的相府嫡女到底有什么目的，但从他刚才展露出的手段来看，显然非常人所能及。这种时候还是不要轻举妄动的好。两人拿着治水之策看着，一开始还漫不经心，等看了两行，便不约而同的坐直了身体，脸上的神情越来越惊讶，到最后变成了叹服。林姑娘。这是你写的？张子敬激动的手都在抖，这已经是最为妥当完美的方案了。不管是治理河道、赈济灾民、流民迁居，还是预防动乱，全都分条缕析写的清清楚楚，且确实可行。有此策略，南方百姓有救了。姑娘大才，在下替南方受灾的百姓谢过姑娘大恩。说着，张子敬就要跪下来磕头，林简坐在位置上没动，只微微抬起手，用了些灵气让他跪不下去，并把他扶起来，然后才说道：“张先生，别谢我。”要谢应该谢你自己，这份策略是张先生苦心钻研多年的成果，并非我的功劳。怎么会？张子敬震惊，林简又把目光转向六皇子，说道：“六殿下既然听说过我，便知道我可以未卜先知。这份策略。”
不过是我卜算之后，提前把张先生未来会钻研的成果提前拿出来罢了。南方灾情一天比一天严重，农田房舍被毁，百姓流离失所，几个粮仓被大水淹没，粮食价格疯狂上涨，朝廷国库空虚，还得靠百官捐款赈灾，林林总总。如果不早日解决，事情只会往更坏的方向发展。我所能做的，就是趁事情还没彻底失控，早些把这些拿出来，也好让朝廷早日解决问题。林简一席话。不仅解释了治水之策的来源，同时又说明了他深夜来访的目的。他明明测算出最完整的治水之策，却没有把功劳据为己有，反而给张子敬送上门。光是这份心性，就值得钦佩。六皇子站起身，朝着林简做了个揖：“姑娘高义，行了，别夸我了。我今日来找张先生，除了把治水之策给他，本来还想让他替我引荐六殿下，可没想到这么凑巧，今日便见到了。”林简笑道：“林姑娘找我，所为何事？”六皇子问道：“我想跟殿下合作。”谈一笔交易，林简开口：“殿下当知我如今的身份，不方便跟皇嗣走得太近，因此我不好明面上找你，由张先生当中间人就很合适。”姑娘说的交易具体是什么？我知道殿下有新皇位，但上面还有好几个成年皇子，甚至包括二皇子这个中宫嫡出，殿下的机会并不是太大，这也是殿下这几年韬光养晦的原因。林简说道：“我愿帮殿下成就大业，助殿下登上九五之位。你的条件没有条件。”林简说道。我之所以找上殿下，是因为我测算到了东昌国的未来，而殿下正是这乱象中的一线生机。剧情中，异姓王举兵谋反，屠杀东昌国臣民，唯有六皇子领兵抵抗，护卫百姓。这就是林简说的一线生机。更何况，从目前的情况来看，六皇子明显是个心系百姓之人。他把南方灾情放在心上，大半夜还跟张子敬探讨策略，足见他心怀苍生。第二十章《嫡女求生记》二十，六皇子的脸色顿时凝重起来。对于林简口中的“乱象”二字，让他有了一种隐隐的不安。果然，接下来的半个时辰，他从林简的口中听到了关于东昌国的未来那些他从来没想过的事，以一种不可思议的方式呈现。比如，南郡刺史伙同地方官员，趁着水患频发之际，贪墨朝廷赈灾款项，大发国难财，被灾民发现之后，引发众怒。原本普通的灾情，演变成一场数万人参与的动乱。广平、昌茂、遂安等地尸横遍野，血流成河。负责评判的苏将军不忍杀害灾民，反而被失去理智的灾民射杀。其副将屠杀灾民报仇泄愤，朝廷与灾民之间彻底演变成对立的朝军与叛军。至此，东昌国内战火点燃。又比如，在西境边陲镇守十余年的异姓王，早就野心勃勃，不仅在边陲私募军队，锻造兵器，还跟北狄合作，买了上万匹战马，训练骑兵。除此之外，京城四宝楼、揽月阁、汉墨斋，全都是异姓王设立的情报点，负责替他搜集朝臣宗亲的秘密和把柄，打听朝廷的战略与行军布防，在各府甚至是宫中安插细作等等。还比如，当今皇上驾崩，异姓王率军杀进京城，沿途制造无数暴行，不管是中牧郡守、守城将士，还是普通百姓，统统成了异姓王军队的刀下亡魂。京城一战，四皇子误中奸计战死。三皇子无能投降，二皇子以及其他皇族宗亲被屠杀殆尽，唯有六皇子与他周旋抗争，最终也不过是螳臂当车罢了。千疮百孔的东昌国，让六皇子也无法力挽狂澜。再比如，林简的脸色很平静，那些残忍和血腥的描述，甚至都没能让他的语气有丝毫的起伏，仿佛像吃饭喝水一样平常。可越是如此。六皇子就越是感到不寒而栗。在没见到林简之前，他从几个兄弟口中听说过他的名字，也知道他自称仙女下凡，未卜先知。可当时他没觉得可信，反正他跟林简不熟，自然也没有多打听。可今日见了林简，发现他能力过人，手段莫测，但同时他又有良心、有底线，不高傲、不盲目，且言辞之间坦然大方，目光澄澈清灵，完全不是那种蝇营狗苟之辈。至此。六皇子对他的话便信了七分，直到他把自己测算的未来一一展现在他面前，原本还有三分怀疑的，现在也彻底没了。林姑娘，张子敬也听到了林简的描述，此时他心里难受得很，因为他自己就是南方人，且父母都死于水患，他年幼时跟着父母，也曾亲眼见过那饿殍遍野的残忍和凄凉。正因为如此，所以他在长大后致力于研究治水之策。可如今听说南方即将演变成大型动乱，那些原本无辜可怜的灾民，因为贪官的逼迫，成了叛军。心中就更不是滋味，那也是东昌国的百姓，是他的父老乡亲呐、啊。他们所求的，无非就是能有一口吃的，能有个安身之处，能在这混乱的世道里安然的活着。两位都是聪明人，应该能想清楚。如果南方的情况不及时控制，很有可能往我预测的方向发展。林简说道。所以，我提前拿出了完整的方案，也提出跟六殿下合作，就是为了以防万一。林姑娘说的，我知道了。不知姑娘想怎么做？六皇子问道。我们如今要做的。只有三件事。林简思忖片刻，深吸了一口气，将自己脑海中的计划缓缓道出。第一件事就是阻止我预测的那些事情发生。
，这要从最紧要的南方水患开始，彻查贪官，阻止苏将军死亡，安抚百姓，每一样都要做到。只要不让这场灾情演变成内战，东昌国就不会虚耗，也不会给异姓王可乘之机，以此拖延异姓王谋反的步伐，我们就多了时间来布局。第二件事，皇上对我尚且还算信任，我会在皇上面前周旋，尽力将殿下的心腹送到各个核心的位置，为殿下最终夺嫡做准备。内阁、六部、五城兵马司，不管哪一处。都要有殿下的人，且能说得上话，不可或缺。除此之外，怎么让其他几个成年皇子失去储君资格？想必殿下要比我在行。第三件事，全力打击异姓王在京城的人手，他的情报网点和暗桩都要想办法拔除。他手中掌握的那些官员宗亲的把柄，要想办法拿到手。只有斩断了异姓王在京城的手脚耳目，才能让他的谋反之路没那么顺利。至于宗亲和官员那边，拿到了把柄，说不定可以驱使他们为六殿下所用。一个是狼子野心的异姓王。一个是血统纯正的皇子，他们再傻也该知道怎么选。六皇子和张子敬听着林简侃侃而谈，不过寥寥数语，便将如今的局面和未来的方向尽数道出。他的身上有一种让人难以忽略的气场，如云端朝阳，如漫天霞光，如星辰冉冉，如皎皎明月当。六皇子心念一动，脑海中闪过一个念头：若得此女。此生无憾。可当他看向林简平静而清亮的眼睛时，那点不为人知的依恋瞬间烟消云散。是了，他不同凡俗，本就不该是他能消想之人。夜色更深了，街上的更夫走过几趟，铜锣敲响，已是四更天。没有人知道，在猫胡同这个不起眼的小院子里，未来的天下大事便在三人谈笑间尘埃落定。唯免人多眼杂被怀疑，在殿下功成名就之前，我不会再与殿下见面了。最后，林简站起身，悠悠地说了这么一句：“天快亮了。”我也该走了。说完，他转身离去，也没见他走正门，翻窗而出的瞬间，六皇子追过去，但已经不见了他的踪影。地上没有脚印，院中草木如常，完全不像有人踏足。此时此刻，六皇子和张子敬更加坚信林简有着神鬼莫测的力量。林简趁着夜色回到相府，躺在床上，重重地舒了口气。宿主，你咋了？累。林简解释，为了让六皇子相信我的身份，用了好几次灵气。这里毕竟不是修仙界，天地间灵气稀薄。不过随意用点小手段而已，竟然让我感觉疲惫。这是因为宿主神魂破损，等宿主慢慢修补好神魂，修为也会慢慢恢复，就不会这样了。林简翻了个白眼，这还用你说？第二十一章《嫡女求生记》二十一。林简休息了一会儿，便起来打坐。自从来到这个世界之后，他每天除了忙着跟气运之子做斗争，还花时间重新修炼自己的本命功法——炼体术和炼魂诀。顾名思义，炼体术锻造肉身。炼魂诀修补神魂，奈何这个世界灵气太过稀薄，他忙碌了两个月才勉强引气入体，到达炼气一层。虽说他的战力已经是本世界的天花板级别，但他毕竟曾是个渡劫期圆满的大能，半步飞升境界，所以对现在的修炼速度还是很不满意。更何况今天为了在六皇子面前装了个逼，把体内好不容易聚集的灵气全都给耗空了。好在他已经习惯了体内灵气的运转。再次修炼也不费什么事。空气中那微薄的灵气，慢慢的从四面八方钻入他的体内，将他的经脉再度蓄满，隐隐触摸到炼气二层的瓶颈。等停下时，已经是临近中午。丫鬟兰心在外面敲门，显得有些急促：“小姐，你醒了吗？进来。”林简扬声喊道。兰心推门而入，不等林简发问，便说明来意：“小姐，李公公来宣旨了，还说带来了陛下的赏赐。”林简很快洗漱完毕，换好衣服。来到前厅，看到李大全正坐在那里喝茶，母亲沈氏在一旁招待，两人似乎在交谈什么，气氛很是融洽。哟，林大小姐来了！李大全眼尖，看到林简，立马起身打招呼：“劳烦公公久等了，不劳烦，不劳烦。”李大全笑容可掬，按程序把圣旨宣读了一遍，又说道：“林大小姐，皇上今儿特别高兴。”特召见您午后进宫叙话，什么事这么高兴？林简问道。那位张子敬张大人今天一早把完整妥善的治水之策呈给皇上看了，龙心大悦啊！这一切多亏了林大小姐推举有功，这不，皇上让咱家带赏赐过来了。林简没想到张子敬动作这么快，昨夜他才把东西给他，今早他就转呈给皇上了，难怪皇上高兴。被南方灾情困扰了这么久，总算看到了曙光，他能不高兴吗？我知道了，多谢公公跑一趟，也劳烦公公回禀皇上，午膳过后我便进宫觐见。林简说着。给李大全递了一把银刻子，李大全笑眯眯的接过，到了告辞之后便离开了。林简跟沈氏一块吃了午饭，又休息了半个时辰，等太阳不那么烈了，才乘坐马车进了宫。他原本就打算今天进宫的，一方面是替六皇子在各部门安插心腹，另一方面是为了在皇上面前刷他未卜先知的人设。迄今为止，他还只举荐了一个张子敬。所以，仙女人设立的不够稳。现在正好张子敬拿出成绩，证明他举荐没错，那他得趁热打铁才行。林简到御书房的时候，张子敬还没离开，他被龙心大悦的皇上留下吃了午饭，然后又探讨了几个小时关于治理水患的问题，越聊越深入，也越是让皇上见识到张子敬治水的本事。恭喜皇上了却一桩心事。林简扶了扶身，笑着说道：“你来啦！”皇上冲着他招招手，道：“来。”
，你还没见过张子敬吧？这就是你当日给朕举荐的能人。”果然不负所望，陛下谬赞。张子敬谦虚拱手，又在皇上的示意下跟林简打招呼，从头到尾都是影帝级别的演技发挥，全然没暴露他和林简早已相识。林简也是眼观鼻，鼻关心，跟张子敬没什么交谈，反而问皇上：“不知陛下跟张先生聊完了没有？我有些事想私下跟陛下禀告。”皇上一听有私事，就知道林简可能又要预测天机了。上一次林简卜算天机，给他送来了张子敬。一介白身，却对治水深有心得，比朝中那些大臣要好用得多。不知道这一刺激，他又会带来什么好消息？很快，御书房的其他人都走了，只留下皇上和林简两个人。林简的脸色变得非常严肃，语气也沉重了几分。陛下，昨夜夜观星象，发现南方将有大事发生，如果不早做准备，恐酿成大祸。治水之策已经出来了，按部就班在南方实施就行，能有什么大事？皇上皱眉问道。于是，林简把昨夜对六皇子说的话。挑挑拣拣又说了一遍：“贪官为祸一方，灾民怒而起义，杀良将，屠士兵，抢粮仓，以燎原之势形成一股叛军，最终与朝廷军队两败俱伤。东昌国内耗严重，由盛转衰，自此而始。寥寥数语便概括了东昌国的未来。”林简没提异姓王的事，他知道饵要一点一点抛，反正现在有六皇子防备异姓王，朝廷也不算打无准备之仗。皇上面色凝重，目露精光：“你说的。”可是真的，敢以相府满门与我向上人头发誓？林简点头。正因为姿势体大，所以我耗费了将近两个月才测算出来。上回只是找个人而已，随随便便就测算出来了。这一次可是极有可能影响到整个东昌国大局的祸事。两个月的时间卜算一卦，十分正常。若此事为真，你可有何良策？皇上问道。陛下，我只负责测算天机，真正做决策的人是您。林简说道。我一不懂设计民生，二不懂行军打仗，您就算问我，我也拿不出什么良策。只能给您算一算，哪里是破局的关键。林简这话很明显是在忽悠，他要真什么都不懂，也不可能让六皇子心悦诚服。但是他在皇上面前不能说自己懂，他的所作所为只能是为皇上服务，而不是代替皇上做决定。皇上听了他的话，心中的疑虑和戒备又减少了一些。那你替朕算一算，如何破局？林简装模作样的掐算着手指，脑海中却在回忆剧情，以及昨夜六皇子交给他的一部分心腹名单。他要把这些人安插在朝廷的各个部门。这就是最好的机会，但他不能直接说名字，否则按照皇上的疑心程度，难保不会察觉他安插人手的动作，所以只能说一些似是而非的话，让皇上自己选择。这次跟上次推举张子敬不一样，张子敬本来就是个平头百姓，提名字也就罢了，可现在推举的人都是在朝官员，都有各自的身份和立场，难免会让人联想到朋党之争。想到这里，林简很快有了主意。第二十二章《嫡女求生记》二十二，林简随手掏出几枚铜钱，撒在桌上。做出一副卜算的样子，随后装模作样的比划几下，做足了姿态。紧接着，他以五行相生相克之说开始忽悠，比如土克水，南方水患，须得名字里带土的人才能镇得住；比如火克金，南方灾民动乱，兵戈将起，要命中带火的人才有可能兵不血刃的解决此事。说完了五行，他又扯出什么青龙、白虎、朱雀、玄武等镇守四方的神兽，又从南方朱雀神兽扯到南方七宿对应的星象等等，一通忽悠完，他见缝插针的把六皇子的心腹给安排了个明明白白。比如带土的人，工部右侍郎聂瑶，可派去修筑河堤，萧齐营中郎将狄义。正好可带兵平叛，与南方七秀属性相合的人也分别派到了不同岗位，比如彻查贪官、掌管钱粮、植树造林、开挖河道、安置灾民等等。如此一来，管人的、管钱的、管粮的、管兵马的，还有专门收买人心的，几乎每一个部门都有六皇子心腹存在，只等南方所有的事情结束，这些参与了救灾的人就是实打实的政绩，只要不是特别无能，总能得到升迁的机会。当然，这些人的名字不是林简说出来的。而是皇上根据林简的测算结果对号入座安排的。林简亲眼看着皇上记录下这些人的名字，心中彻底松了口气。他相信六皇子的人不会让他失望，有他的提醒和示警。相信六皇子自有手段，把南方的事情处理好。皇上要是没别的吩咐，我就先回去了。林简最后扶了扶身，测算天机需要耗费极大的代价，我须得好好休养，才能为陛下进行下一次测算。这当然是林简随口乱说的，他的目的不过是早点回去休息罢了。去吧。朕有事会再召见你。皇上摆摆手，林简从皇宫出来，便直接回府。此刻时间已经不早了，只是因为夏日，天色黑得格外晚。接下来两天一切如常。林简白天学习只有古代世界才能系统学习的知识，填充自己的技能槽；晚上努力修炼，成功将修为突破了炼器二层，并以一个缓慢的速度稳步增长。被打了板子的林迪乖乖在床上歇着，偶尔起身是穿一下婚服，又看几眼他的嫁妆。虽说婚礼仓促。但为了相符的体面，沈氏还是尽量在有限的时间里做到尽善尽美。林迪出嫁的前一天是他跟四宝楼的月东约好的日子。红月又一次鬼鬼祟祟地从角门出去，这种事情一回生二回熟。守门的两个小厮拿了钱财，大开方便之门。宿主有情况，看样子气运之子安静了几天，又开始作妖了。宿主冲压盘他，林简眼睛一亮。
扔下看了一半的药理典籍，兴冲冲跟着红月出了门，尾随着来到四宝楼，还是那间密室，还是岳东那张脸。灵儿小姐的贴身丫鬟岳东的身上散发着骇人的气息，一双眼睛寒光四射，仿佛在判断红月到底可不可信。真不知道那灵儿小姐到底怎么想的，如此机密的事，竟然就随意派个丫鬟过来。要是暴露了此处，管她是官家千金还是皇室王妃，她非得扒了她的皮不可。是。小姐让我来这里问岳将军一句话。红月战战兢兢，半个月前的交易算不算数？岳东用犀利的目光看了红月良久，把久居内宅的小丫头吓得不轻。好一会儿，他才笑道：“自然算数，相府千金亲自上门谈的交易，怎么能不作数呢？”事实上，这半个月来岳东也没闲着，他除了写信给异姓王禀告情况之外，还特地把相府的情况从上到下查了个遍。尤其是这个灵儿小姐，可有意思的是。偌大的相府，除了管事婆子贪墨采买银钱、洒扫丫鬟、偷盗主人首饰，相府嫡长子林征跟林相关系不和，相爷夫妻某月某日吵过几次架，这类鸡毛蒜皮的小事之外，他竟然连一个相府的把柄都没拿到。以前也不是没查过相府，但林相作为根正苗红的帝王心腹，且为官数十载，做事圆滑老道，根本没查到什么把柄。就算偶尔有些小把柄，也是在帝王的默许下做的，压根称不上什么要害。那个时候，岳东只以为林相藏得深。很多事情没挖出来，可如今全力调查，甚至翻阅了过去这些年京城的信息汇集资料，也没有找到能掌控林相的筹码。这只有两个原因：要么就是相府防卫森严，滴水不漏；要么就是林相的确没有能让人威胁的把柄。他不确定是哪个原因，但铁桶一样的相府也不是完全没有突破口。林迪就是那个突破口。根据他的调查，这个林迪在相府也算娇养着长大。在嫡姐病弱的那些年里，他的生活跟嫡女一般无二。一点委屈也没受，可就在几个月前，他突然开始算计布局，陷害嫡姐。无冤无仇的情况下，林迪就能对血亲之人下这样的狠手，只能说明他天生薄凉、自私自利。这样的人正好是异性王最喜欢的合作者，因为他们是同一种人，会为了巨大的利益不择手段的人。所以，对于林迪主动上门求合作，异性王答应了。岳东拿出一枚令牌，看不出什么材质，上面画着奇怪的符号，递给红月，说道：“既然是交易，那么口说无凭，这是四宝楼的信物。”凭着他，就算是咱们自己人，不知灵儿小姐能拿出什么诚意。红月一个丫鬟，她哪里懂什么谈判技巧？她只知道出门之前，二小姐交给她一封信，说是如果四宝楼同意合作，那就把这封信交给岳东。于是她接下令牌，将藏在袖中的信递过去，又道：“小姐说，她明日便要嫁到二皇子府，但请王爷和岳将军放心，她不会让二皇子碰她的。等王爷进京之后，一定要履行承诺。”岳东闻言。讽刺一笑，不会让二皇子碰他。之前成国公府发生的事，现在满京城谁人不知？他那清白早就没了。要不是他有用，王爷会看上他。但岳东什么也没说，只点了点头。红月离开之后，岳东才把林迪写的信打开，漫不经心地看了起来。而林简脑海中的屏幕上，也显示出了这封信的具体内容。然而看完的下一秒，林简一口水直接喷出来，差点没呛死。宿主，这气运之子好不要脸，他抄你人设。系统在脑子里滋哇乱叫，气得不轻。第二十三章。嫡女求生记二十三，林简也没想到林迪还能玩这一手。林迪给岳东的信不长，但信息量却是巨大，一时间让岳东这个专业搜集情报的人都不知道该怎么反应。信中，林迪自称可以做预知梦，梦中看到的场景，现实中会真实发生。他花了一段时间验证真假之后，确定了自己有此特殊能力。其次，林迪自称梦见了异姓王的未来，也就是攻进京城、杀进皇族、登基为帝，对岳东的身份也是在梦中看到的。而这也是林迪找上门合作的原因，毕竟谁都想跟最后的赢家合作。然后，林迪为了证明自己真的能做预知梦，告诉岳东关于南方官员贪墨、即将发生动乱的事，还特地点了几个朝臣的名字，表示他们不日将南下处理问题。最后，林迪还表示，异姓王完全可以趁此机会推波助澜，用叛军削弱朝廷的实力，并祝愿异姓王早日成就大业。岳东、林简、系统，一时之间。竟然不知道该说什么才好。岳东的沉默是因为这巨大的信息量，而林简和系统的沉默则是对林迪的做法深感无语。他这是要走你的路子，你选择了皇族，他投靠了异姓王。良久之后，系统才找到声音，看样子是了。林简点点头，他要是早点走这条路，那也没我什么事了。可现在我都快把他后路给堵完了，他才想起来。你觉得岳东会相信他吗？会的，不然无法解释林迪为什么能突然上门谈合作。排除一切不合理原因，剩下的就是唯一的真相。会不会对你的计划造成阻碍？我事事都先他一步，能有什么阻碍？你是不是对我的能力有什么误解？嗯，最后那个字仿佛散发着森冷的寒意。系统零零幺觉得他要是敢点头，下一秒宿主就敢把他拆了。于是他怂兮兮的说道：“不敢不敢，宿主牛批！我提前给气运之子点根蜡烛，照亮他的轮回路。你又搞错了一件事，他不会有轮回的。”林简阴恻恻的笑着。修真界多的是让人魂飞魄散的手段。为了防止这七运之子再次重生祸害别人，他少不得要用一些了。行了，知道林迪要做什么就放心了。我们见招拆招就好。林简站起身。
，打算离开。这时候，童子却凄凄哀哀地叫住了他：“宿主，有事说事，你看来都来了，不如点几个菜，咱们打打牙祭呗。你吃数据还吃起劲儿了？”林简七笑了，但也没反对，点了一桌子菜，跟系统两个人大快朵颐，一菜两吃。系统扫描吃数据，林简吃食物，而密室里的岳东。则翻来覆去把林迪的信看了好几遍，先前萦绕在心中的疑惑也很快得到了解释。怪不得林迪能找上四宝楼谈合作，怪不得林迪知道他的身份，知道异性王的野心。这种事情虽然匪夷所思，但一旦想通，倒也不是不能接受。现在让他激动的是，信中透露出来的信息：异性王最终会起兵成功，杀进皇城，登基为帝。如果林迪的预知准确，那么这个消息无疑是最振奋人心的。现在就只需要等待，看林迪是不是在胡言乱语了。岳东的目光落在那几个朝臣的名字上。心中算了算日子，便知道等不了几天，事情就会有结果。想到这里，岳东收起了信，又找出相府的资料看了看。若是想打击林相集团，光靠一个林迪可不够，他在外部也得想办法使点劲，争取早点把林迪的预知梦变为现实。可看着看着，他突然发现了一直以来被忽略的事：相府大小姐林简。林简的事并没有刻意隐瞒，相府的奴仆都知道他。仙女下凡的事，随便打听一下，他们就能讲得绘声绘色。而让岳东在意的。是那个未卜先知林迪的梦中预知未来，和林简的仙女未卜先知何其相似！如果林简真的有这种能力，那他卜算到的东西和林迪一致吗？想到这里，岳东心中隐隐不安。情报显示，相府的姐妹俩立场不合，万一他们各自选择阵营呢？林简的存在是否会对异性王造成阻碍？来人！岳东叫来两个手下，吩咐道：“你们派人尽全力调查相府嫡女林简与她有关的一切。”事无巨细，我都要知道。属下遵命。两人应声而去。正在包厢啃排骨的林简骤然听到自己的名字，顿时一愣，神色复杂。还有不怕死的，敢查到宿主头上来？阿弥陀佛，本统会祝福他平安到达奈何桥的。胡说什么呢？我这么宇宙第一、温柔美丽可爱的人，怎么会像你说的那么残暴？你说什么？我眼睛瞎了，听不见。你怎么不干脆哑巴了呢？吃还堵不住你的嘴。林简跟系统脑内闭闭，但心里想的却是，他才不会阻止岳东，他会大大方方的让他查，因为他敢肯定。岳东查不到什么深入的东西，哪怕真的查到了关于他卜算的内容，那也只是为林迪的话增添了佐证，会让他更加相信林迪，就得把这些自私自利、挑起战火的害人精凑一起，然后一网打尽。果然如同林简猜测的那样，在林简高调不隐瞒的情况下，岳东很快查到了他测算的内容，两次卜算都为南方水患一事，第一次推举了治水能臣张子敬，第二次测算了南方兵变动乱的生机所在。林简的测算和林迪的预知都提到了南方叛军兵变一事，可见这件事极有可能是真的。而林迪让他趁着兵变浑水摸鱼，林简则是帮助朝廷平定叛乱。由此可见，林简是站在朝廷一方的。然而，关于四宝楼异姓王的事，林简却丝毫没有对皇上提过。这是不是说明他根本没测算出来这件事？岳东经过推理，便逻辑自洽地脑补完了整个过程。林迪的预知比林简的测算要厉害，因为林迪预知到了最后的结果，而林简却只能测算未来短时间内的事。这么一想。他彻底放了心，觉得林简不足为虑。岳东怀着激动的心情，等着朝廷派出南下治水的团队，一方面验证林迪的预知是否准确，另一方面想看看能否在这个团队中动手脚，以达到利益最大化。第二十四章《嫡女求生记》二十四，林迪和二皇子成婚了，时间仓促，加上南方水患严重。不宜声色犬马大肆操办，故而这婚礼极为简陋，甚至比不上普通官家子弟成婚。更何况，朝臣们刚在成家赏和宴上捐款出了一波血，这会儿皇子成婚拿出来的贺礼就难免逊色。一来是实在拿不出来了，二来也是怕皇上疑心他们贪墨。再加上林迪做出丢脸的丑事，沈氏对他的婚礼也不怎么上心，整个相府也没什么热闹的气氛。种种原因加在一起，让这场婚礼憋屈至极。林迪怀着强烈的不甘，嫁进了二皇子府。他手中握着象征着四宝楼的令牌，这是他如今仅剩的筹码。相府少了个不停作妖的人，让人感觉空气都清新了很多。宿主，林迪嫁人了，我现在监控不到他了。系统的声音有些萎靡，他本来功能就鸡肋，除了带宿主穿越之外，一点也帮不上忙。脑子不好使，不会玩心眼耍计谋，提供不了什么有效建议，就连商城也要等攒够能量才能打开。好不容易有个实时监控，可以让宿主用一用，没想到这么快又用不上了。没事，现在的林迪已经是秋后的蚂蚱。翻不起什么风浪了。林简察觉到系统语气里的自责和委屈，难得没有嘴毒开怼，反而还隐隐带着些安抚的意味。怎么会？他不是刚跟四宝楼达成合作吗？单纯的童子果然被转移了注意力，也顾不得抱怨自己没用了。他跟四宝楼的合作，只会更快的把他们推进坟墓。林简轻笑，四宝楼如今相信他，等吃亏之后，自然会恨上他。我还是不明白，纵观全局，你没发现哪里不对吗？林简耐着性子问着。林简虽然经常和系统拌嘴，但系统不明白的地方。他该教还得教，让这个单纯的童子能有成长的机会。因为从他俩绑定的那一刻起。
就是不可分割的一个整体。未来他们还要一起穿越不少小世界。如果系统除了能提供基本的辅助功能之外，还能自主思考，那么他每一次面对七云之子时，就能获得更大的助力。哪里不对？系统零零幺刨根问底。林迪给四宝楼预支了朝廷派往南方办差的人，跟我给皇上提供的名单并不相同。林简说道：“这就是不对劲的地方。”那林迪岂不是很快要穿帮？不，他不仅不会穿帮，还会得到四宝楼的信任。林简慢慢解释着，尽量让系统听懂。林迪知道的是上一世的记忆。也就是说，在我没干涉的情况下，皇上还会做出同样的选择，派这些人去南方办差。然而，在我的干涉下，六皇子的心腹已经入了皇上的眼，这批人才是皇上真正要派往南方的。但是，你永远也不要小瞧一个帝王的心术。南方局面复杂，贪官与当地豪强附身勾结，势力盘根错节，就这么明目张胆派人去查，说不定人还没到，证据就全被毁了。所以，凭我对皇上的了解。他一定会派一名一案两批人，明面上的人会根据原来的轨迹与林迪说的那些人重合，暗处查访的人就是六皇子那批心腹，是真正能改变南方格局的人。退一万步说，就算皇上想不到这一层，六皇子也不会让自己辛苦培养起来的人成为明面上的靶子，他会想办法让皇上搞明修栈道、暗度陈仓那一套，依然与我的预料重合。你这么说，我就明白了。四宝楼看到皇上明面上派的人，肯定会无比相信林迪。如果他按照林迪的说法，在南方浑水摸鱼，推波助澜，那正好被六皇子心腹那批人抓到把柄。这就是你们人类说的“螳螂捕蝉，黄雀在后”。宿主，我是不是很聪明？林简笑着点了点头，这正是他的算计所在。四宝楼看到南方办差名单的时候，有多么相信林迪，那么当四宝楼遭到毁灭打击的时候，就会有多恨林迪。接下来的事几乎都不需要林简亲自出手，他在相府过着悠闲的小日子。看看书，练练功，吃吃美食，闲着没事就把系统零零幺翻来覆去的研究，最终还真让他研究出系统功能的另类用法，比如扫描。系统既然可以扫描食物，转化为数据吃掉，其原理类似于全息，那他完全可以扫描别的东西，譬如书本。林简只有一个人，哪怕再强大，他也学不完所有的书。于是他让系统把所有的书，不管是他看过的还是没看过的，全部扫描备份，存在系统硬盘里。医书、史书。杂记、奇闻、地理志以及关于农林牧渔的相关书籍，全都被系统建档，分门别类弄成了电子图书馆。这些东西如今用不上，说不定以后就用到了呢。更何况，系统闲着没事，还能多读点书，增长知识，免得闲来无事只会看偶像剧，专门盯着人家男主角的腿和腰。系统难得有被用到的时候，于是天天扫描，干劲十足。随着时间流逝，天气入秋转凉，南方水患的最新消息才八百里加急传到了京城。皇上高兴之余，传召林简进宫。他也顺利知道了详细过程，正如他所料想的那样，皇上不用别人提醒，就派黎明一案两批人马。明面上的人正好是林迪记忆中的人，他们成为南方贪官和豪强的眼中钉，拉稳了所有仇恨。就在南方贪官们忙着对付他们的时候，六皇子心腹那批人釜底抽薪，收集齐了所有证据，将贪官集团一网打尽，顺便查抄了不少当地豪强的宅院，缴获大批粮食，有效推动了赈灾工作的进行。与此同时，越冬相信了林迪的预知梦，派了不少人混在灾民之中怂恿。妄图激起民愤，挑起战乱，而六皇子手底下那批人早有准备，当场抓了几个典型，顺藤摸瓜查下去，拔了萝卜带出泥，一路查到了京城汉墨斋头上。至此，异姓王安插在京城的据点，第一次暴露在朝廷眼前。有些事情在不知道答案的时候，会觉得扑朔迷离，但六皇子拿着林简提供的满分答案，重推过程。自然简单的很，知道四宝楼、揽月阁、汉墨斋都是异姓王的据点，随便找点理由去查一查，时不时抓几个人，就能让他们不堪其扰。第二十五章《嫡女求生记》。二十五，将军，大事不妙！揽月阁昨夜有两名客人争风吃醋，大打出手，混乱之中不知怎么死了人。今早大理寺已经带人将揽月阁查封，御史中丞府上前些日子失窃，据说丢了贵重物品。前日被人典当到汉墨斋，如今掌柜的和几个小二挨个被京兆一衙门叫过去审问。四宝楼也不平静，好几个食客都说吃了四宝楼的饭菜，出现腹泻、呕吐的症状。这段日子时不时有人过来走访查探。岳东阴沉着脸，听着这些让人火大的消息，整个人处于狂怒的边缘。就算他再怎么迟钝，也知道这几个据点被人盯上了，三天两头都有人查案、问话、监视、搜寻，找的理由一个比一个冠冕堂皇。案子破没破他不知道，但他知道暗桩所有的行动。都因为这突如其来的意外而停止了。这几个据点之所以在京城多年还能安然无恙，凭的就是小心谨慎，不露出丝毫马脚。现在也同样，为了不暴露更多秘密，他们什么都不能做。这不是意外，是蓄意针对。岳东狠狠地将手边茶杯扫落在地上，目露凶光：“去给我查，到底怎么回事？”四宝楼的掌柜站在一旁，欲言又止。“你想说什么？”岳东问道。“将军，其实不用查。”掌柜拱手说道：“京城据点暴露。”是从南方那几个被抓的细作开始的，那他们为什么会去南方呢？因为林迪，因为岳东相信了林迪的话，专门派人去南方，想借机搅乱浑水。想到这里，岳东心中一震。你是说，没错。
。掌柜点点头，咱们在京城这么多年，向来安安稳稳，无论是明面上的生意，还是暗地里的买卖，从来没出过岔子。何以二皇子妃来了一趟，咱们就处处是破绽。岳东把这话仔细一想，觉得甚有道理。所有的麻烦都是从林迪开始的。他的预知梦或许是真，但绝对不是真心帮助异性忙。看样子，林迪也是朝廷的一条走狗。表面上应付他们，实际上手段迭出，想尽办法削弱他们的实力。林迪，越冬咬牙切齿，他敢算计我，让京城暗桩损失惨重，我定要让他付出代价。将军打算怎么做？掌柜问道。越冬心中恨不得将林迪千刀万剐，也恨自己被异性王登基的美梦冲昏了头脑，轻易相信了这个女人。他深吸一口气，思忖良久之后开口：“那女人如今是二皇子妃，她之所以对付我们，说不定就是为了给二皇子夺嫡铺路。中宫嫡出的皇子，母族势力强大。”本就有赢面，要是铲除了王爷，又是一桩功劳，想必日后登基也更加顺利。既然如此，他做初一，我做十五，我索性断了二皇子的青云路，让二皇子成为夺嫡之战的失败者，再也没有参与的机会。掌柜已然明白了岳东的意思，反正现在已经被盯上了，倒不如牺牲一批人，直接把二皇子拉下水。一来向林迪报仇，断了他的野心梦；二来转移京城众人的注意力，毕竟皇族的八卦可比普通百姓要受欢迎。秋去冬来，京城下第一场雪的时候。正好是冬至，从夏到冬，汛期已过，南方的灾情缓解，河道治水颇有成效。贪官伏诛，灾民被安置的妥妥当当。原本应该死在灾民手中的苏将军，好好活着。叛军兵变也因为朝廷早有准备而消弭无形。南方赈灾的臣子回京述职，陆陆续续带回来不少好消息，驱散了朝堂上被压抑了几个月的苦闷和焦灼。同时，大理寺和京兆一之前负责的几个案子。也有了眉目。揽月阁的杀人凶手在出逃途中躲进了二皇子府，大理寺清照阳亲自带人上门，说明原因，入府搜查。这一查就出了大事，杀人凶手没见踪影，但是在二皇子府的假山群中发现了密道，里面放着龙袍和仿造玉玺，还有一千把金铁打造的兵器。除此之外，还有二皇子所属的官员团体向他孝敬奈贡的账册。这都不是我府中的东西，赵阳，你敢栽赃我？二皇子脸色铁青，质问大理寺清。赵阳为人刚正不阿，在这个位置上坐了数年。从来没见过这么棘手的情况，他捧着账册，冷汗涔涔。二殿下，卑职带人进府的时候，您是亲眼看着的，什么都没带。如今府中搜出这些东西，请恕卑职不敢擅自做主，必奏禀圣上。一封奏书递上去，二皇子私藏龙袍、私造兵器的事，便在整个朝堂掀起了狂风巨浪。皇上是个疑心病很重的人，平时听到点捕风捉影的事，都还要怀疑几分，更别提现在物证摆在眼前。他岂能不怒？宫中禁军以迅雷不及掩耳之势包围了二皇子府，许进不许出。禁军代替了大理寺的人，对二皇子府来了个全面搜查，又从二皇子妃林迪的房中发现了暗格，里面放着四宝楼的令牌，还有他与岳东来往的书信。没错，过去这段时间，林迪和岳东没断了来往。岳东为了迷惑林迪，不让他发现端倪，装作对他深信不疑的样子。互相通了几封信，信上没写关于异性王的半句话，反而写了不少二皇子如何才能快速登基的办法。林迪思维受前世影响，总觉得二皇子会是日后东昌国的皇帝，又亲眼见过异性王杀二皇子，便想着让二皇子提前登基，也让异性王提前完成大业。可这么一来，信上的内容就成了二皇子要谋反的铁证。至于四宝楼，岳东则是打了一手汽车保帅，丢了几个背锅的弃子，自己则化名为案，早已脱身。林迪被抓进大牢的时候。整个人还是猛的，放开我，放开我！我是二皇子妃，你敢对我不敬？林迪挣扎着，想从禁军手中逃脱，这是皇上的命令，卑职也是奉命行事。二皇子妃得罪了，禁军统领冷着脸说着，毫不留情地将林迪押入了大牢。而二皇子本人则是被带进了御书房，当着皇上和十多位肱骨大臣的面，亲自陈述这一桩谋反的惊天大案。父皇，儿臣冤枉啊！二皇子跪在地上，痛哭流涕。皇后也换了身素净的衣服，脱簪求情。口口声声表示，他们母子二人绝对没有谋反之意。第二十六章《嫡女求生记》二十六，皇上端坐在上首，脸色黑沉沉的盯着二皇子，其他朝臣也不说话，整个御书房就只能听到皇后和二皇子的哭诉二重奏，此起彼伏。然而哭了半晌，没人搭理，气氛逐渐尴尬，他们的声音也渐渐小了，直到整个御书房彻底安静，皇上才开了口：“你说你冤枉？”他的声音很轻。但在安静的御书房清晰可闻，附带着帝王的重重威压，让众人不由得两股战战。父皇，儿臣真的是冤枉的。赵大人从儿臣府中搜出来的东西，都不是儿臣所有，这是栽赃啊！二皇子申辩：好，既然你口口声声说自己冤枉，那朕来问问你。皇上笑容讥诮，直言道：你府中假山里的密道是怎么来的？按照你的身高尺寸做出来的龙袍是怎么来的？那一千把金铁打造的兵器又是怎么来的？老二啊，老二，你成年之后出宫开府，迄今已有三年。那皇子府是你的地盘，府中出现这么多谋逆之物，你居然告诉朕，你丝毫不知。皇上的质问一声比一声严厉，这二皇子很是心慌。皇后到底是多年的宫斗高手，看得透彻，已然明白了皇上的意思。府中出现谋逆之物。
，二皇子却丝毫不知情。只有两种可能：第一，他完全知情，只是谎称不知情，那他就是谋逆大罪；第二，他是真的不知情，那只能说明他愚钝不堪，识人不明，欲下无方。既不能及时发现府中的异样，又没有忠心的手下替他办事，连自己住的皇子府都能被人钻这种空子。不管哪种情况，都足以说明二皇子不堪大任，不足以托付江山。还有二皇子非林迪，这个女人可是他和二皇子当初苦求来的，磨了好久才让皇上赐婚。身为枕边人，难道二皇子对林迪的所作所为真的不知情吗？那些试图让二皇子提前逼宫谋反的信件，字字句句都表明了他狼子野心，又作何解释？皇后想明白了这一层，心渐渐凉了。朕虽然年纪大了。但也不是是非不分。皇上斜靠在椅子上，冷声说道：“你自己想想，你的说辞可信吗？不可信，这是御书房所有人的心声，就连二皇子自己也知道。”可是父皇他再度开口，但是皇上已经不想再听他那些苍白无力的解释。如今的二皇子已经在皇上心里打上了谋逆的标签，摘不掉了。他挥挥手打断二皇子的话。说道：“传朕旨意，二皇子私藏龙袍，私造兵器，伙同其党羽，意图弑君杀父，罪在谋逆。自即日起，贬为庶人，圈禁于宗人府，无诏不得出。皇后高氏，教子无方，尺夺六宫权柄，交给贵妃陈氏、静妃廖氏共同打理。自即日起，皇后禁足奉早宫，抄经念佛，无诏不得出。文渊阁大学士高长礼，年事已高，特准其辞去官职，衣锦归乡，高家王后两代之内不得出仕。二皇子非林氏，意图参与谋反，剔除皇室玉牒。”贬为庶人，赐毒酒一杯。至于林相及相府众人，若查明不曾参与谋逆，则治林相教女无方之罪，官降两级；若林家参与其中，则林相赐死。府中众人流放三千里。一连串旨意发下去，犹如雷霆万钧之势，没有人敢有异议。二皇子毕竟只是疑似谋逆，并不曾真的谋逆，所以赐死的除了一个林迪，其他人的结果倒还不算太坏。二皇子贬为庶人被圈禁，皇后也只是被禁足。而没有被废，这说明皇上还是念父子情分、夫妻情分的。高家家主高长礼致仕归乡，两代不能入朝为官，代表着高长礼的子辈和孙辈都要离开朝堂。好在重孙辈最大的男丁已有七岁，再等个几年也能下场考科举了。至于林家，那压根就是没什么事。林迪重生而来，一直私心为自己谋算，从没想过相府的前途和荣耀，所以任何事情都是瞒着相府。正好让相府从此事中脱离出来，更何况相府还有个未卜先知的林简，就凭他帮忙解决了南方水患和兵变一事，也足以证明相府没有反心。相府的书房里，林相坐在那里沉思。其实他也是之前在御书房里见证二皇子从皇嗣变成庶民的臣子之一，也知道皇上对自己的处置，他没有任何意见，因为他觉得。自己果真是对儿女关心太少，才会不知道林迪居然心思偏激到要帮助二皇子谋反的地步。回到家后，他便一直在书房自我反省，直到林简端着参汤进来：“父亲，这是我亲自熬的参汤，您刚回来，喝一碗驱驱寒。”林简把参汤放在桌上，说道：“今天是太阳打西边出来了，从来也不见你私下对为夫这般殷勤。”林相笑着打趣了一句，端起参汤喝着。也难怪，原主从前一直病弱，很少出门见人，而林相又日理万机，公务繁忙。父女俩自然很少见面，也没什么培养感情的机会。林简穿过来之后，也是个不爱跟人打交道的性子，除了最开始闹仙女下凡那一出，跟林相的交流也不多。父亲目光如炬，洞察秋毫。林简舔着脸一笑：“我自然是有事相求，才对父亲这般殷勤的。”什么事？大理寺的赵大人在二皇子府搜出了谋逆之物，上层圈子里都传遍了。林简说道：“父亲先前进宫。”想必也是为了此事吧？皇上怎么说？林迪有没有牵连到咱们相府？你倒是消息灵通。林相顿了顿，面对这个不一样的女儿，似乎觉得隐瞒没有必要，便如实说了一遍，最后感叹道：“人家都是年龄越老，官职越高，轮到我，明明是位极人臣，却得被贬两级。”他语气里只有调侃，没有惆怅，似乎是对自己被贬没什么不满，只是感慨世事无常。林简顿时放心了。其实最初他知道这个针对二皇子的计划时，也曾想过林迪会不会牵连相府，毕竟原主其中一个心愿是保住相府满门性命。但后来他仔细思考过，盘算了好几番利弊之后，才确定相府不会有事，只是贬官而已，没出京城，更没丢命，已经是很好的结果。父亲一贯是皇上的心腹。说不定用不了多久，官职又升回来了呢。林简笑道。而且现在贬官也不是贬，父亲如今的职位也是个实权肥缺，论权柄也不比丞相之位低多少。第二十七章嫡女求生记。二十七，二皇子谋逆案在极短的时间内落下帷幕，还没开始便已结束。皇上虽然对此事有了处置，但该查的东西还是得查，比如二皇子府中那些谋逆之物到底是怎么来的。刑部、大理寺、京兆尹联合办案，短短功夫就有了结论。密道是二皇子府原本就有的。也是二皇子存放账册的地方，他接受地方官员的孝敬，结党营私是真的。至于龙袍、玉玺和兵器，则是越东派人造的。
更是林迪借着皇子妃身份的掩护，把这些东西运到府中的。前世林迪在二皇子府生活了很长时间，对皇子府十分熟悉，也知道密道所在，借用密道来藏匿这些东西也很正常。至于林迪区区一个皇子妃，为什么能瞒天过海做这些事，则是因为二皇子对他有着无与伦比的信任。这份信任还得从几个月之前说起。首先，林迪写了一封表白信。加上他把二皇子的心态拿捏得非常准确，让二皇子十分确信他对自己情根深重，他怎么都不会怀疑一个深爱自己的女人。其次，关键起作用的还是那份治水之策。在张子敬把完整的治水之策献上去不久，皇上还没来得及公开，南方便传来灾民哗变的消息。二皇子并不知道有人已经先一步献策，他觉得自己是时候献策邀功了，于是便把林迪给他的那份策略献了上去。林迪拿出来的策略跟张子敬的并不完全相同，一来是他记忆有限。不能完全复制前世的治水之策。二来是他对治水完全不了解，写策略的时候表述有问题。因此，二皇子献策之后，皇上倒是没有怀疑他拿了别人的成果，只以为这是他自己想的。虽然皇上已经有了更好的方案，但他还是很肯定二皇子的付出和功劳，便给了不少赏赐。二皇子献上治水之策。却没得到预想的泼天功劳，他也不会怀疑林迪给的方案有问题，只会认为是自己献策献晚了，错过了最佳时间，被别人抢先一步。但不管怎么样，他还是得到了褒奖和赏赐，得到了前所未有的风光。而这一切是林迪带给他的，种种原因加在一起，造成了他对林迪毫不防备的信任，也给足了林迪暗度陈仓的机会。如此，越冬暗恨林迪拿四宝楼给二皇子铺路，想利用谋逆之罪把二皇子拉下水。林迪想提前怂恿二皇子谋反，意图提前迎接异性王入京。六皇子暗中窥伺，想要消灭其他的竞争对手，三方面的推动造就了如今的结果。不管二皇子是不是知情，他都成了谋逆的罪人，永远失去了夺嫡的资格，被剔除出局。但谁也不知道，现在的局面是由林简一手推动的。从林迪给二皇子写那封信开始，就慢慢落入了林简之好的陷阱里，每一步棋都在林简的引导和预料之中。二皇子败了，气运之子马上就要死了，宿主的任务要完成了。宿主，你太牛批了，我对你的敬佩犹如滔滔江水，连绵不绝。系统开心地在林简脑子里转圈圈，他的宿主太厉害了，从穿到这里不过大半年，就已经把气运之子逼上绝路，完成任务的速度简直嗖嗖的。希望如此吧，可我总觉得没这么简单。林简对系统的日常彩虹屁已经习惯了，他应付了两句，不知道为什么，心中隐约有些不安。要知道，修仙之人对自己的预感向来是很看重的，这份预感是吉是凶。是因果还是劫难，又或者是必须要经历才能度过的心魔，冥冥之中自有定数。林迪好歹是一方小世界的气运之子，真的能这么简单就灭掉吗？刑部大牢里，林迪蜷缩在阴暗的墙角。自从他接到圣旨，说将他剔除皇室玉牒，贬为庶人，只等二皇子谋逆暗查明因果之后，便一杯毒酒赐死，整个人就陷入了恐慌。为什么？为什么不一样？林迪喃喃自语，目光中隐约透着癫狂。他不停地抓着头发，怎么想都想不通，自己为什么会落入这般境地？事情到底是变了？还是没变。如果变了，为什么我怎么都逃不了嫁给二皇子的命运？可如果没变，明明会登基为帝的二皇子，为什么会变成金下囚？到底哪里有问题？是林简，所有的不同都是从他开始的。林简，我要见林简，让我见林简，我有话要问他。林迪在牢里疯狂大叫，吵吵嚷嚷的，让人心生厌烦。狱卒走过来，一鞭子朝他抽过去，骂骂咧咧道：“进了刑部的死牢就安分点，安安心心过完最后几天好上路，别折腾些有的没的。你去告诉林简。”我要见他！林迪冲着狱卒大喊：“呸！你算什么东西？相府尊贵的嫡出大小姐，也是你想见就能见的。”狱卒满脸不屑：“我就算被剔除皇室玉牒，不再是二皇子妃，可我也还是林相的女儿。”林迪狠狠说道：“骨肉亲情，血浓于水，打断骨头还连着筋呢。就算我只是个庶女，也不代表我爹想看着我死。”言下之意，狱卒们最好顺着他的要求，否则被林相知道，他们这群狱卒搓磨他的女儿，就算他死了，他们也不会好过。听了这话。狱卒到底有几分犹豫？看守大牢多年，他们也见过不少绝地翻身的例子。前一秒还是死囚，下一秒无罪释放。要是能给这些贵人卖几分好，他们也能拿点好处。虽说这林迪是圣上下旨要赐死的人，他到底还没死，谁知道他有没有翻身的机会呢？想到这里，狱卒心中有了决定。你等着，我去禀告大人。林迪一听这话，便知道事情成功了一半。在他还没死之前，这些狱卒不敢真的对他怎么样。他要见林简，要弄清楚林简身上的秘密。就算死也要死个明白。于是林简很快知道了林迪想见他。相府正厅，林相、沈氏和林简都在，而刑部派来的官员还在说话。那林二小姐说的有几分道理，不管她是不是皇子妃，但她终归是相府的千金。下官等拿不准相爷到底是什么态度，还请相爷明确示下，是完全不想管，任凭他自生自灭，还是稍微照顾几分，好让林二小姐体面上路。其中差别还是很大的。他心思偏了，做出这等大逆不道之事，如今是罪有应得。林相如此说着。态度很明确，分明是不想管了。父亲，既然您如此说了，那就让我去跟他做个了断吧。林简想了想。
开口道：“我去见他最后一面，听一听他想说什么，也让他不要再打着相符的幌子，在牢里兴风作浪。”第二十八章。《嫡女求生记》二十八，林迪被关在刑部的死牢，死牢单独位于整个大牢的最西面，显示出他与众不同的独特位置，与其他犯人离得有些远。林迪，听说你嚷嚷着要见我。林简站在门口，挥退了带路的狱卒，看了阴暗处的林迪好一会儿，才开口说话。听见声音，林迪抬起头，急忙冲过来，两只手抓着牢门的铁栏杆。林简，你终于来了，是我来了，你要跟我说什么？林简云淡风轻的样子，刺激了身处绝境中的林迪。他顾不得体面，便像个疯子一样大喊大叫，说什么？你看我变成这个样子，心里很得意是不是？林简，你这个心如蛇蝎的女人，我落得如此地步，都是你害的。林简听了这话，只讽刺一笑，你这话说的好没道理。难道是我让你去做这些事的？是我让你害我性命，抢我姻缘的？是我让你跟人合谋，意图造反的？相府金尊玉贵的千金小姐，你不好好当，偏偏心比天高，要去算计这算计那，最终自作自受，自食恶果。反过来却说是我害的，林简就很不明白他的脑回路。相府的生活条件对林迪而言并不苛刻，她更不是那种受尽搓磨的庶女，尤其在原主病弱活不了多久的情况下，她完全称得上是相府唯一的千金。前世要是她安安分分的，沈氏怎么都不会作践她，反而会将她寄作嫡女，抬高她的身价，给她挑一门好亲事，让她跟夫君好好过日子。哪怕后来异性王谋反，只要她不是嫁入皇族，她也未必会和二皇子一样。死于非命。重生之后，他但凡把相府满门性命放在心上，提前跟林相通个气，想必以林相的心胸和多年为官的睿智，早就能提防这异姓王了。到时候，异姓王能不能谋反成功还不一定，他也可借此安稳过一生。可偏偏他选择了一条最让人难以理解的路。你懂什么？你是尊贵的嫡女，而我是庶女，生母又早逝，我要是不为自己谋划，我怎么能过好日子？林迪狡辩：“咱们相府嫡庶之别有那么严重吗？”林简反问：“你摸着你的良心想一想。”在你试图出手对付我之前，父亲母亲可有一丝苛待你？府中谁把嫡庶之别挂在嘴上了？我常年卧床静养，底下每年进献来的东珠、胶沙、云纹锦我都用不上。母亲是不是每年都给了你？你的吃穿用度寒酸吗？母亲有摆着嫡母的款，让你一天三顿晨昏定省占规矩吗？有拘着你在家里不让你出去交际吗？就连常年在外的兄长，哪怕跟我们好几年不见，也是每年都托人寄了生辰礼物回来。哪一次落下了你？你记不得大家对你的好。如今落魄了，不在自己身上找原因，反而怪罪在我身上。说白了，你为了自己的野心，不顾血脉亲情，拿着相府满门的命去谋划，根本就是自私自利。林简的话一字一句都像是刀子，直直的插在林迪的心上，他变无可变，只能拼命摇头。不是这样的，不该是这样的。如果没有你，我会成为皇后，我是母仪天下的国母，而不是像现在这样成为阶下囚。林简轻轻的摇了摇头，最终叹了口气。你要怪我就怪吧。反正不会少块肉。你这样的人，永远不会反思自己做错了什么。你不把父母兄长的性命当回事，可我却要保护他们不受伤害。我们本就是站在了对立面。如今我赢你输，尘埃落定，你唯有认命。说完这番话，林简已经不想再跟林迪有什么牵扯了。这个气运之子脑子有问题，跟他说话会拉低智商。林简离开后不久，林迪独自坐在牢里，陷入了深深的怀疑之中。真的输了吗？没有机会了吗？本该早就死去的林简还活着，他阻挡了我的路。那是不是杀了他，一切就还有转圜的余地？可他是仙女下凡，寻常手段，能杀得了他吗？林迪喃喃自语，他不甘心就这么死去，更不甘心重活一世，有着前世记忆的优势，居然活得还不如上辈子。深夜，夜黑风高，寒风凛冽，有人给刑部大牢的守卫送来了几坛酒，说是让他们喝了暖暖身子。当所有守卫聚在一起饮酒的时候，大牢西边传来轰隆一声巨响，林迪被声音惊醒，便看到牢房西边的墙体破了大洞，一道人影从外面钻进来，黑暗中。他的面容隐隐绰绰，却透着熟悉。林二小姐又见面了。岳东，林迪震惊。下一秒，还没等他开口问什么，便见岳东衣掌披在他的后颈处，眼前一黑，便失去了知觉。四宝楼的掌柜随即也钻了进来，禀告道：“将军，都安排好了。东城门有我们的人接应，一炷香之内，我们得离开此处。把他带上，我们走。”岳东吩咐着，掌柜一把扛起林迪，两人离开了刑部大牢，在其他手下的配合下，一路往东出了城，离开了京城。异姓王安插在京城的据点。早在六皇子铺天盖地的打压下，全部暴露。岳东以汽车保帅之法丢出去一些诱饵，自己则是跟心腹化名为案，在京城潜伏。他们本来可以早点离开，但岳东却偏要把林迪带上。林迪这个女人虽然坑了他们一把，但她的预知梦却是真的。如果能把她带走，让她从此为异姓王效力，也算他们没有亏得太惨。于是岳东等来等去。就等到了这么个机会，先送酒引开守卫，再根据刑部大牢的布局，用黑火药炸开西边墙体，直奔死牢，带走林迪。刑部大牢的爆炸声惊动了街面上巡逻的人，但当他们赶到的时候，林迪早就被人带走，不见了踪影。快去禀告大人，大牢被炸，死囚越狱。一时间，附近如同烈火烹油一般闹腾起来。刑部、京兆尹。
城防营的人开始四处搜查越狱的逃犯。林简原本在家打坐，不期然就听到了街上传来密集错乱的脚步声。他凝神听了片刻，从零碎信息中听出了关键。林迪跑了，系统，林简，这就是气运之子吗？林简问道。死了都还能重生，重来一回的气运之子，果然不会轻易的狗带。我还以为马上就能结束了呢。系统愤愤不平，都这样了，人官死牢了。赐死的圣旨下来了，眼看着一杯毒酒要送他上路的时候，他居然被人就走了。第二十九章《嫡女求生记》二十九，林简悠悠叹了口气，坐在床上沉思：宿主，我们要去追林迪吗？别等他跑远了躲起来，就很难找到了。系统问着，他目前还没有找人功能，大范围的追踪定位能量不够，得再多完成几个小世界的任务，积攒能量才能解锁。不用找。我知道他去哪儿了。林简摇了摇头，啊，这你也能未卜先知？剧情里没有写呀、啊，这不用看剧情，凭现在的基本线索就能推测出来。林简解释着，刚才我就在想，林迪现在牵扯上谋逆大罪，皇上已经下旨要处死，连相府都不管他了，京城没有哪户人家会救他，胆敢冒着劫狱的风险带他走的，一定是不怕在京城被查出来。换句话说，他们要离开京城，有能力劫狱救人，有必须的理由离开京城，对林迪又很重视，同时满足这三个条件，除了异姓王安插在京城的那批人。不做他想。当初六皇子得知异姓王会谋反的消息，便着手策划对付那些暗桩。如今连同四宝楼在内的三家暗桩全部被摆到明面上，他们在京城已经不算隐秘，行动也受到限制，只能离开。他们能在京城盘踞这么久，在不计较损失的情况下去醒目大牢救个人，还是能办到的。而他们对林迪的重视，在于林迪自称能做预知梦，可预知未来。越冬因为跟林迪合作，导致吃了这么大的亏，甚至近十年在京城的经营土崩瓦解。再也不能为异姓王提供京城情报，影响到异姓王未来攻打京城的计划，怎么都不会轻易放过他。既然他可以预知未来，那索性把他带走，利用他的记忆提前布局，榨取他的利用价值。系统零零幺听了林简的话，顿时急了：“宿主，你怎么还这么稳如泰山呢？要真像你说的，异姓王利用林迪的前世记忆，那岂不是如虎添翼？”要知道，林简虽然改变了大部分剧情，但有一样是他改不了的，那就是异姓王的兵马。异姓王早已存了反心。十数年的筹谋，就算京城情报暗桩被毁，但他的实力也是不容小觑的。真要打过来，对朝廷也是个巨大的麻烦。万一异姓王再从林迪那里知道点什么消息，童子，你真是单纯的可爱。林简不以为意，反而笑眯眯地夸奖了一句：“宿主，我在担心你，你居然还捅身攻击，我生气了。”单纯的童子，可怜弱小又无助，委屈巴巴的。如果他有具体形象，林简丝毫不怀疑，他撅起的嘴巴上能挂两个油壶。好了好了，不逗你了，实话告诉你。我才不怕林迪，林简安抚自家童子，我早就跟你说过，重生长年纪不长智商。林迪本人是个地地道道的闺阁小姐，哪怕她活了两辈子，但她从来没出过京城。她的主场从相府到皇子府再到皇宫，永远都局限在四方高墙里的一亩三分地。她的目标，不管是嫁入皇室、执掌中馈，还是母仪天下，都逃不过这个时代女子的局限性。林迪学的是琴棋书画，读的是诗词歌赋，后宅阴司手段一大堆，却既无提笔安天下之志。也无上马定乾坤之能，就算他真的去投靠异姓王，又能做什么？他所能依仗的，不过就是前世的记忆而已。可前世的记忆已经被林简这个改剧情小能手改了一大半。更重要的是，林迪一个闺阁女人，如果不是专门打听了外面的战事，详细听说了每一场战争的经过和输赢，他能知道这些吗？答案显而易见。他不知道，他不知道异姓王从西境打到京城需要经过多少城池，不知道哪些地方可以招降，哪些地方需要强攻。他甚至不知道朝廷总共有多少兵马，有多少可以带兵打仗的将领。他只会躲在最安全的皇城堡垒里，胆战心惊地等着外面的战争结束，向上天祈祷朝廷能赢，他还能继续安稳地当皇后。你说，就这么一个人，用得着我担心？林简反问了一句，好有道理。是我狭隘了，日行一夸，宿主牛批，宿主最棒，宿主天下第一，不至于，不至于。我倒是不担心林迪能帮到异姓王什么，我担心的是他这一跑，我还不知道什么时候才能完成任务。本来眼看着快结束了，谁料临门一脚出了岔子，这才是最憋屈的。怎么说？我要等林迪死后，打散他的魂魄，让他没有投胎转世的机会。林简说道。本来打算等皇上处死了他，我就动手，但现在他跑了，不能追上去杀了他吗？林简翻了个白眼，一副你说的倒是简单的模样。解释道：“首先，我一个外来者是很难直接杀本世界的气运之子的。要是直接杀了他，能完成任务，我何不在穿到这里的第一天就一剑捅了他？气运之子即天地气运于一身，直接杀他会让这个小世界崩溃。我只能慢慢谋划，一步步削弱他的气运。但就算我再怎么谋划，他身上也还有残存的气运，这才能让他从牢里逃脱。其次，修仙之人种因果，我就算直接杀了他，日后回了修真界，重登大道，也会遭受更严重的雷劫。”说不定还会有反噬。林简哪怕是完成任务，也时刻谨记遵守底线，不仗着能力强、本事大就随意动手，除非确实有必要。最后还有一个原因，我不能离开京城。为什么？眼看着异姓王的野心暴露了。
，朝廷和异姓王之间即将开战。我若这个时候离开京城，咱们这个生性多疑的皇上，难道不会怀疑我跟异姓王之间有什么勾结？你我都知道，我是去杀林迪完成任务的，但别人不知道啊。在其他人看来，林迪一个罪人，还是个庶女。有什么值得我亲自去？我又不能解释说要打散他魂魄。这么一来，我的所作所为不就很可疑了吗？皇上一旦怀疑了我，又忌惮我的能力，他会怎么对相府？你可别忘了，我还有个任务是保住相府满门性命呢。说来说去，还是得在皇上眼皮子底下最安全。不仅如此，还得想办法帮朝廷打胜仗，巩固未卜先知的仙女人设。只有这样，皇上才会优待相府。好吧，宿主摸摸头。第三十章。嫡女求生记三十，一如林简所料，京城暗庄的暴露，让异姓王的野心提前好几年暴露在朝廷面前。按照林迪上辈子的轨迹，她嫁给二皇子之后，当了好几年的皇子妃，一直到当今皇上驾崩，才入主中宫成为皇后。也正是在二皇子登基之后，异姓王趁着新帝登基，朝纲不稳的时候，发动兵变。一路从西境打到京城，可现在皇上的身体十分康健，还能活不少年。南方灾情的顺利解决，也让皇上没有像上辈子那样日日焦虑，整个一件件康康小老头。有老皇帝坐镇，朝纲稳固，加上刚刚处置了疑似谋逆的二皇子，杀鸡儆猴，让所有成年皇子安静了不少，互相扯后腿、揭短的小动作都没有了。朝廷上下可谓是团结一心，南方安稳，没有灾民哗变，虚耗国力。朝廷所有的兵马钱粮都可以用来备战，跟西境的异姓王对抗，还有林简提供的先机。让朝廷多了不少布局备战的时间，天时地利人和，朝廷占尽了。于是，在越冬他们一批细作刚逃出京城不久，皇上便做出了应对，立马下令封程家二老爷为征西将军，是征讨异姓王的主帅；六皇子为监军，元武城兵马司统领张琪为左前锋，萧齐营统领林征为右前锋，三人共同镇守西境边防，讨伐逆贼。当林简看到圣旨的时候，有一点点懵。这个林征是林相嫡长子原主的亲哥哥，林征审视看着林简的表情，似乎猜到他想问什么。于是叹了口气，点头说道：“你想的没错，这个萧齐英统领就是你哥哥。我一直以为哥哥他跟父亲关系不好，常年不回家，是在外游学。”林简干巴巴地说着：“这也不怪他，谁让系统给的剧情没写清楚呢？他看剧情的时候，关于林征的介绍，永远都只有一句话：第一是异姓王谋反，林相嫡长子死于异姓王攻打京城的过程中；第二是林迪重生，提前勾结异姓王，弄死了异母兄长。”林简一直以为第一世的林征是在外面游学的时候碰上了兵乱战祸。被人波及才死在外面。第二世的林征是林迪出手，用后宅的阴私手段害死的。就连他穿到原主的身体中，继承了原主的记忆，也不知道林征居然是萧齐营的统领。你以为你哥哥为什么跟你父亲关系不好，又为什么常年不回家？沈氏苦笑着摇头，为什么？林简不解。沈氏看着林简，这个依稀之间性格大变的女儿，也不打算瞒着，毕竟如今战事在即，她总要知道的。就因为他们爷俩对未来的规划不同，你父亲想让你哥哥下场科举。走文官出世，你哥哥本就聪颖，又是便有才名，再加上有你父亲这么多年的人脉和经营，你哥哥的路肯定会走得无比顺畅。可你哥哥自己不愿意，他觉得走文官路子，永远在父亲的庇护下，不管取得什么成就，都摆脱不了父辈恩荫的影响。于是他跟你父亲吵了一架，隐瞒身份跑出去从军，从最小的卒子做起，这些年立了好些军功，坐稳了萧齐营统领的位置。林简听了这些过往。脑子里对林征这人的形象越发清晰。首先，他身为丞相嫡长子，能屈尊降贵，跑去边境从军，从底层做起，不骄不躁，稳扎稳打，凭着军功为官，着实了不起。其次，在剧情里的两次死亡，只怕也不是什么意外。第一是，他身为萧齐营统领，自然要在抗击逆贼的第一线，战死也在情理之中。第二是，林迪出卖他的身份，让异姓王有了突破口，也是合理。皇上知道萧齐营统领是丞相公子吗？林简问道。知道。沈氏点点头，你父亲本就是皇上的心腹，在你哥哥受封萧齐营统领的时候，他便跟皇上说明了。林简听着沈氏解释，很快明白了现状。皇上知道林征是相府公子，但别人不知道，只以为相府公子在外游学，而萧齐营统领是个跟相府公子同名同姓的人。毕竟萧齐营统领是实打实在战场上搏出来的功名，谁也无法想象金尊玉贵的相府公子能受得了那样的苦。这些年，林征一直在军营待着。从没回来过。一则是因为他和林相之间的矛盾还没缓和，二则是因为军务繁忙，他身为统领不好擅自离开。这也是为什么原主对这个哥哥不了解的原因，更是林简穿到这个世界从没见过林征的原因。想到这里，林简突然想起第二世的剧情：林迪在一帆风顺的情况下，都能对血亲挥刀相向，可如今他已经失去了所有筹码，他要是想在异姓王手下保命，会怎么做？林征的身份。就成了他唯一的投名状。要是不及时阻止，说不定等林迪到了异姓王阵营，为了保命，还会跟剧情中那样出卖林征，甚至害死林征。母亲，你可有办法联系到哥哥？林简突然语气严肃地问着。沈氏见到女儿这般震惊的样子，也吓了一跳，忙不迭地点头。自然是有的。你哥哥虽然离家，但到底是骨肉亲人，每年都有寄书信。
，也给你寄生成贺礼。你父亲嘴硬，不肯给他回信，都是我给他回信的。信寄到哥哥手上需要多久？林简又问，不算快，起码半个月以上。沈师说道，你若是有正经事告知你哥哥，可进宫向皇上讨个恩典。军中的伺候行路可比咱们快多了。再者，六殿下不日也要出发，可托他带信。兵贵神速。现在是朝廷跟异姓王抢时间的时候，六皇子为监军，要去西部战场，肯定不会慢悠悠的走。那么东西应该能很快送到林征手上，能够帮助林征逃过一劫。想到这里，林简赶紧跟沈氏道了谢，匆匆进宫去求皇上了。这个节骨眼儿，他不可能私下跟六皇子接触，就算要请六皇子送信，也得是由皇上亲自开口。皇上听林简说明了来意，二话不说就答应了。他还指望林简测算几次未来，以最小的代价拿下异姓王呢？怎么可能反对林简这点小小的要求？更何况相府一门除了老鼠屎林迪，其他人都是帝王心腹，林征更是个真正有本事的人。打仗之前让他接一封家书，也算是皇上对臣子的恩典。